Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihi allahu falamudillala Wa man yudlil falahadiyala Wa nashhadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika la Wa nashhadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abuduhu wa rasuluh أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ صدق الله العظيم وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ آدھرنیر آیا علماء کھلے بہمانی رایا مؤمنین علیہ صفدر علیہ صفدر مالی اللہ سبحانہ و تعالی نام ایوریم نام اللہ ای ورمیچ کودا لنیم قبول اکمار آگتا ہے یدارت مایا لکشم اللہ ونہ پرت مایا لکشم یدانو آ لکشم منسلا کی عدلے کے یتی چہران اللہ ونہ میور کم مجھوان مسلمین کم آوند کرنا گنڈا بھاگی ملگی انگرہی کم آنا கூடதல் ஆமுகத்தின்ட ஆவிஷ்யம் இல்லா எந்தான நடக்குந்தத எங்கன வரிமிச்சு கொட்டப்பட்டு ஏ வரிமிச்சு கொட்டனின்ட உத்தேசுவும் லிச்சங்களும் எந்தக்கையானு ஏ காரிங்களை குருச்சலாம் நிங்கள்ல மும்பில் இவரிக்கப்பட்டு 
ഇനി വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ജോലി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കുന്നില്ല നമ്മളുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ കടക്കാം ഇടയ്ക്കും മുമ്പിലുമൊക്കെ കസേരകൾ ഒരുപാട് കാലിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവരും പുറകിലായി പോയവരുമെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് കയറിയിരുന്ന സൗകര്യമായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് പറയാൻ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു മദ്ഹബിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് അത്ര ഗൗരവത്തോടു കൂടി പറയപ്പെടേണ്ട ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു പുതിയ വിഷയമൊന്നുമല്ല ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം ചർച്ചകൾ കാലങ്ങളായി നടക്കുന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ധാരാളം ലേഖനങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുൻകാലത്തും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വർത്തമാന കാലത്തും ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ചർച്ച ചെയ്ത് എന്തോ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായി എഴുതപ്പെട്ടതും പറയപ്പെട്ടതുമെല്ലാം കേട്ടാൽ എന്തോ ഒരു പുതിയ കാര്യം ലോകത്ത് നടപ്പിലായി അത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ മോമിനീങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായി നിലകൊള്ളുകയും ആളുകൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഇതിൽ ചെന്ന് പെട്ടുപോവുകയും അതിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വവും ബാധ്യതയുമായി ആരോ ചിലർ കണക്കാക്കിയതുപോലെ അങ്ങനത്തെ വലിയ ഗൌരവമായ ഒരു വിഷയമായിട്ട് കണക്കിലെടുത്തതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൌരവതരമായ അറിയിപ്പുകളുമെല്ലാം കേട്ട പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകമായ പുതിയ കാര്യത്തിലൊന്നും ഈ സമുദായം ഈ വിഷയത്തിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇതൊരു പുതിയ കാര്യവുമല്ല ആരും അറിയാത്തതോ നമ്മളുടെ ഈ കാലത്ത് വന്ന് പെട്ടുപോയതോ ഒന്നുമല്ല ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഓരോരോ കാലത്തും അങ്ങനെ ഉടലെടുക്കാറുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ പല വിഷയങ്ങളും അങ്ങനെ വന്ന് പെട്ടുപോകാറുണ്ട് ആ പെട്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത ഉമ്മത്തിനെ നേരായ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ട ബാധ്യതയും അതാത് കാലങ്ങളിലുള്ള അറിവുള്ളവർ പണ്ഡിതന്മാർ കാര്യബോധമുള്ളവർ അവരുടെ കടമയുമാണ് എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ആരും അബദ്ധത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ഒരു വിഷയവുമല്ല കാര്യങ്ങൾ നേരായ നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താല നാം എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആരും ഇതൊരു വലിയ സംവാദമോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും വിമർശിക്കാനോ ആരുടെയെങ്കിലും വഴികളെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അതുമാത്രമാണ് ശരി എന്ന നിലയിൽ സമർത്ഥിച്ച് അതിനെ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള വലിയ ഒരു പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമോ ഒന്നുമായി കണക്കാക്കരുത് എന്തോ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പലർക്കും വന്നുപോയതിന്റെ പേരിൽ അതിനെ ഒന്ന് തിരുത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രം അതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം അത്രയുമേ ഈ വിഷയത്തിൽ 
ഗൗരവമുള്ളതായിട്ട് കാണുന്നുമുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവ കാല ഉടമസ്ഥൻ ഏകനാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവ കാല അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ ഏകനാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിയും അള്ളാഹുവിന്റേതാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെയും സൃഷ്ടിച്ചതിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു വസ്തുവിനും പങ്കില്ല അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു തരത്തിലും ആരും ഒരു സഹായത്തിന്റെ പങ്കും ചേർന്നിട്ടുമില്ല ഒരു വസ്തുക്കളിലും ഇതിന്റെ അധികാരവും നിയന്ത്രണവും ഉടമസ്ഥതയും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് ഒന്നിലും ആർക്കും ഒരു പങ്കുമില്ല സൃഷ്ടിപ്പും ഉടമസ്ഥാവകാശവും നിയന്ത്രണവും എല്ലാം എപ്രകാരം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമുള്ളതാണോ ഇതേ നിലയിൽ ഇവകളുടെ നടത്തിപ്പും ഇവകളോടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന്റേത് മാത്രമാണ് വേറെ ആർക്കും ഈ സൃഷ്ടികളോട് ഒരു കൽപ്പനയും നടത്താൻ അവകാശമില്ല അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂപത്താല പറയുന്നു إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ آغاش بوبي قلنا سشتي بني قرچ سوريا تندرا نتشكرا دي قلنا سشتي بني قرچ ഇവകളുടെ നിയന്ത്രണത്തെ കുറിച്ച് ലാ പകലുകളെ കുറിച്ച് അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ അറഷിനെ സംബന്ധിച്ചു ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂപത്താല പറഞ്ഞു അതിന്റെ എല്ലാം നിയന്ത്രണവും അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവാണ് നിർവഹിച്ചത് എന്ന് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂപത്താല നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു അലാ ലഹുൽ ഹൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ലഹുൽ ഹൽ ഈ സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ മുഴുവൻ അധികാരവും അവകാശവും അതിന്റെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണങ്ങളും സർവതും അവന് മാത്രം സൃഷ്ടിപ്പിൽ ആരും അള്ളാഹുവിനെ സഹായിച്ചിട്ടില്ല ആരും അള്ളാഹുവിനോട് പങ്കുചേർന്നിട്ടില്ല ആരും ഈ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്തിട്ടില്ല ആരുടെയും സഹായം അള്ളാഹു തേടിയിട്ടുമില്ല ആർക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഒരു തരത്തിലും സഹായിക്കാനും സാധിക്കുകയില്ല അല ലഹുൽ ഹൽ ഈ സൃഷ്ടിപ്പ് പൂർണമായ നിലയിൽ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന് മാത്രമുള്ളതാണ് അള്ളാഹു താല അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യവും കൂടി അള്ളാഹു പറയുന്നു എപ്രകാരം ഇതിന്റെ മുഴുവൻ അവകാശവും അധികാരവും എനിക്ക് മാത്രമാണോ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണോ ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വൽ അം നിയന്ത്രണവും കൽപ്പനയും നിയമനിർമ്മാണവും മുഴുവനും എനിക്ക് മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ മാത്രമാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾക്ക് മാത്രമാണ് കീഴ്പ്പെടേണ്ടത് നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നിയമങ്ങൾ പറയാൻ കൽപ്പനകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ അവകാശം അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവ തലവർ ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ അനുസരിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ കീഴ്പ്പെടേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് മാത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന എന്താണോ അതിനെ അനുസരിക്കുന്നു അതാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവ താല പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പിന്നീട് പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ കൽപ്പനകളെ മനുഷ്യൻ അറിയുന്നത് 
മനുഷ്യരിൽ ഓരോരുത്തരോടും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അള്ളാഹു താലം നേരിട്ട് അറിയിക്കുമോ അതോ മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗത്തിൽ കൂടിയാണോ അള്ളാഹു സുഹാനഹൂവ താല അവന്റെ കൽപ്പനകളെ ഈ ലോകത്തിന് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു തന്നെ പറയട്ടെ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഒരൊറ്റ മനുഷ്യരോടും ഒരൊറ്റ മനുഷ്യരോടും അള്ളാഹു നേരിൽ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് അനുയോജ്യമല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല മനുഷ്യരോട് അള്ളാഹു സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ സാധാരണ നിലയിലുള്ള വഴി അള്ളാഹുവിന്റെ ദിവ്യ സന്ദേശം വഹിയു മുഖേന അതല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നേരിൽ വരാതെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനുഷ്യൻ എത്താൻ ധാരാളം മറകളുണ്ട് ആ മറകളുടെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താൽ അറിയും സയ്യിദുന മൂസ അലഹി സ്വലാം കലീമുല്ലാഹി മൂസ അള്ളാഹു പറയുന്നു മൂസ അലഹി ഇസ്ലാമിനോട് അള്ളാഹു സംസാരിച്ചു വക്കല്ലാഹു മൂസ തക്ലീമ മൂസ നബിയോട് അള്ളാഹു സുഹാനഹൂവ കാല സംസാരിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അള്ളാഹു വഹി നൽകിയത് പല രീതിയിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൌത്യം അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തതിന്റെ പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് ആ മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അള്ളാഹു നേരിട്ട് സംസാരിച്ചത് മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് സംസാരിച്ചു പക്ഷെ അള്ളാഹു സുഹാനഹൂവ താല പറഞ്ഞു മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് സംസാരിച്ചത് ഞാൻ നേരിലല്ല മൂസാനബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ സംസാരത്തിന് അള്ളാഹു വിളിച്ചു വരുത്തിയ സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രത്യേകമായ സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഒരു മരത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു സുഹാനഹുവക്കാല സ്ഥലവും സന്ദർഭവും എവിടെ നിന്ന് ശബ്ദം കേട്ടു എല്ലാം വ്യക്തമായ നിലയിൽ പറയുന്നു നേരിട്ടല്ല മറയിൽ കൂടി അള്ളാഹു കാല മരത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചു അയ്യാ മൂസ തണ അള്ളാഹുവിന്റെ സംസാരം അതല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന്മാരെ അഥവാ മലക്കുകൾ മുഖർറബായ മലക്ക് ജബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാമിനെ അള്ളാഹു സുഹാനഹൂവ താല വഹിയുമായി അയക്കും ആ വഹിയ വന്ന് ഓതി കേൾപ്പിക്കും അള്ളാഹു താല ജബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാം നബിമാർക്ക് വഹിയ കൊടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വഹിയനെ കുറിച്ചും അള്ളാഹു പറയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാൽപ്പത് വയസ്സ് പൂർത്തിയായപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തിരുനബി സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് വഹീന്റെ ആരംഭം കുറിച്ചു അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുഹാനഹൂവ താല പ്രവാചകന്മാർക്ക് വഹിയ നൽകും ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയെ മനുഷ്യരിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിക്കുക ഓരോരുത്തരോടും അള്ളാഹു സംസാരിക്കുകയില്ല ഓരോരുത്തർക്കും വഹിയ നൽകുകയില്ല ആർക്ക് വഹിയ നൽകണം അത് അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കും അള്ളാഹു യസ്തഫി മിനൽ മലായിക്കത്തി റുസ്ലം വ മിനൻ അള്ളാഹു ആലമു ഹൈസു യജാലു റിസാലത്ത് ഇതെല്ലാം ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകളാണ് അള്ളാഹു സുഹാനഹൂവത്താല പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തോളം പ്രവാചകന്മാരെ അള്ളാഹു സുഹാനഹൂവത്താല ഈ ലോകത്തേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ നിയമങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാനത്തെ പ്രവാചകരായി സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചു നിയോഗിച്ചിട്ട് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന വഹിയനെ ശരിക്കും കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം തങ്ങൾ ചെവി കൊടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓതുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ തങ്ങളുടെ ചിന്ത മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്കും മാറരുത് 
തങ്ങളുടെ നാവ് ചലിക്കരുത് തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ചിന്ത മാറരുത് തങ്ങളുടെ ചെവിയുടെ കേൾവി ശ്രവണ ശക്തി മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് തങ്ങൾ തിരിക്കരുത് പൂർണ്ണമായ നിലയിലും തങ്ങൾ ഇതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തങ്ങൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്കും ചിന്തിക്കണ്ട ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ മാത്രം മതി തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ വഹിയനെ അങ്ങനെ തന്നെ ഓർമ്മയാക്കി പതിപ്പിച്ചു വെക്കലും അതിന്റെ വിവരണം എന്താണെന്ന് തങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരലും അതിനെക്കുറിച്ച് തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരലും പഠിപ്പിക്കലും എന്റെ ജോലിയാണ് ഞാനത് നിർവഹിച്ചു കൊള്ളാം അള്ളാഹുവിന്റെ വഹീനെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ അബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്തി അങ്ങനെ വഹിയെ തങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു ഈ വഹീനെ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്ത അല തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയും തങ്ങൾ അതിന്റെ വിവരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അറിയിക്കപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നബിയെ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഈ വഹിയ് തങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ എന്തിനെത്തിച്ചതെന്നൊന്നും അറിയാമോ എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല അത് എന്റെ മാർഗവുമല്ല എന്റെ നടപടി അതല്ല മുർസലീങ്ങളെ അയച്ച ജനങ്ങളെ അറിയിക്കലാണ് എന്റെ നടപടി ആ നടപടിയിൽ കൂടി അവസാനത്തെ പ്രവാചകരായ തങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്റെ വഹീനെ നൽകിയിരിക്കുന്നു ആ വഹിയ പരിശുദ്ധമായ ഈ ഖുർആാനാണ് ജിബിരിയിൽ വഴിയായി തങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് ഇതിന്റെ വിവരണം ഞാൻ തങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇട്ടു തരും തങ്ങൾ അതിന്റെ വിവരണം നൽകുന്നത് തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ സംസാരം ഒന്നും തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം തങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല തങ്ങൾ അറിയിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന മുഴുവനും അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് തങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട വഹ്യ ഒന്നുകിൽ ജിബിരിയിൽ അലഹിസ്സലാം മുഖേന നേരിൽ തങ്ങൾക്ക് ഓതി കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ട മത്തുലുവായ വഹിയ അതല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇതിന്റെ വിവരണമായി അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്ത ആല അറിയിച്ചു കൊടുത്ത തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഏതെങ്കിലും വഴിയിൽ തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു താല എത്തിച്ചു കൊടുത്ത പരിശുദ്ധമായ വിവരണങ്ങൾ മത്തുലുവായ വഹിയ രണ്ടും വഹിയന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ആയാത്തുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വഹിയുകൾ ഒന്നിനെയും തങ്ങൾ സ്വന്തമായി തങ്ങളുടെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരണമായി വിവരിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ വിശദീകരണമായി അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളും കൽപ്പനകളുമായി തങ്ങൾ ആരോടും തങ്ങളുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ മനസ്സിന് തോന്നിയതനുസരിച്ച് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംസാരം തങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരികയേയില്ല ഇൻ ഇല്ല തങ്ങൾ എന്ത് ഒന്ന് പറയുന്നു ഏത് അറിയിക്കുന്നു ഇത് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട അറിയിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങൾ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവക്കാല പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു താല ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും അറിയിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയെ അറിയണം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ അള്ളാഹു പറയുന്നു അത് ഞാൻ എന്റെ റസൂലിനെ അയച്ച് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്നു എന്റെ വഹീനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അതേ തടി അതേപടി ഓതി കേൾപ്പിക്കലും അതിനെ പഠിപ്പിക്കലും അതിനെ വിവരിക്കലും അതിനെ പരിശീലിപ്പിക്കലും ഞാൻ എന്റെ റസൂലിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമായി ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് റസൂലിനെ തന്നിരിക്കുന്നു ഇതിനെ വിവരിക്കാൻ റസൂലിനെ ഏൽപ്പിച്ച് നിങ്ങളിലേക്ക് റസൂലിനെ നിയോഗിച്ചതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവ താല അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാമിനെ വിവരിക്കാൻ അതിനെ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ അതിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരെ ഏൽപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും വിഷമിക്കുമായിരുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും സാധിക്കാത്ത തരത്തിലായി മനസ്സിലാകാതെ എന്തോ എല്ലാം എവിടെയോ എല്ലാം എത്തിപ്പെട്ടു പോകുമായിരുന്നു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഞാനതെന്റെ റസൂലിനെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നത് നിങ്ങളോട് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നു 
അള്ളാഹു മോമിനിയങ്ങളുടെ മേൽ ചെയ്ത എടുത്തു പറയാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നാം ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹോദരങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരം ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ ആ ചെയ്ത ഉപകാരത്തെ ആ ചെയ്ത ധർമ്മത്തെ ചെയ്ത നല്ല കാര്യത്തെ നാം മറ്റുള്ള ആരുടെയെങ്കിലും മുമ്പിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അള്ളാഹു സുഹാന ഹൂവത്താല പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എടുത്തു പറയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഉപകാരം അവരുടെ മുമ്പിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത് കാരണം എടുത്തു പറയുന്നത് പാടില്ല നിങ്ങളല്ല ഉപകാരം ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഉപകാരം ചെയ്തതും ഉപകാരം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചതും അതിന്റെ കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നതുമെല്ലാം ഞാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപകാരം ചെയ്തവൻ ഞാനാണ് പിന്നെ എന്തിനു നിങ്ങൾ ഉപകാരം ചെയ്തു എന്നില്ലാത്ത കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അഹങ്കരിച്ച് നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത് പ്രതിഫലത്തെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു എടുത്തു പറയാൻ എനിക്ക് അവകാശമുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് എടുത്തു പറയത്തക്ക ഏറ്റവും ഉയർന്ന അനുഗ്രഹമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാമിന്റെ ഓരോ ആയാത്തുകളെയും ഓതി കേൾപ്പിക്കണം വെറുതെ വഹിയ പറഞ്ഞാൽ പോരാ എങ്ങനെയാണോ ഓതേണ്ടത് അതേ നിലയിൽ ഓതി കേൾപ്പിക്കണം അള്ളാഹു സുഹാനഹൂവത്താല ഖുർആാനിൽ ഖുർആൻ ഓതുന്നതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ശരിയായ നിലയിൽ ഓതണം എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടോ എങ്ങനെ റസൂൽ ജിബിരിയിൽ നിന്ന് കേട്ടോ എപ്രകാരം റസൂലിന്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞോ എങ്ങനെ റസൂലിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓതി കേൾപ്പിക്കുന്നോ ഇതേ നിലയിൽ തന്നെ ഓതണം യത്തുലു അലൈഹിം ആയാതിഹി പിന്നെ ഉള്ളത് ആ ആയാത്തുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ജനങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കലാണ് അതും അള്ളാഹു താല തങ്ങളെ തന്നെ ഏപ്പിച്ചു വയുസക്കീഹിം ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പരിശീലിപ്പിച്ചു നമസ്കാരം വിവാദത്താണ് നബിതങ്ങൾ നമസ്കരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു പറഞ്ഞു സല്ലു കമാർ ഐത്തു മുനി ഉസല്ലി നമസ്കാരം എങ്ങനെ നമസ്കരിക്കണം ഞാൻ എങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ടോ അതേപോലെ നമസ്കരിക്കണം അതാണ് പൂർണമായ നമസ്കാരം സല്ലു കമാർ ഐത്തുമൂരി ഉസല്ലി നമസ്കാരത്തിന് വുദു ചെയ്യണം സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു വുദു ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ വുദു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു യാ അയ്യു ഹല്ലദീന ആമനു യാ അയ്യു ഹല്ലദീന ആമനു ഇതാ കുംതും ഇല സ്വലാതി ഫസ്സിലു വുജൂഹകും വ ഐദിയകും ഇലൽ മറാഫിഖ അള്ളാഹുനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സഹാബാക്കൾ നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളോട് തിരക്കുന്നു അന്വേഷിക്കുന്നു തങ്ങളെ എങ്ങനെ വലു ചെയ്യണം നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പാത്രത്തിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞ് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ തങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വലു ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് തങ്ങൾ പറയുന്നു ഇതാണ് എന്നെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉലു ഇതാണ് എനിക്ക് മുമ്പുള്ള അമ്പിയാക്കളുടെയും ഉലു ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച സഹാബാക്കളോട് ആരെങ്കിലും പിൻകാലത്ത് വന്ന ഉലു എങ്ങനെയാണെന്ന് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അവർ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു സയ്യിദന ഉസ്മാൻ ഇബിൻ അഫ്ഫാൻ റലി അള്ളാഹു ബന്ധുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഉലു ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഉലു ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാമോ അദ്ദേഹം വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഇരുന്ന് ഉലു ചെയ്തു കാണിച്ചു കൊടുത്തു നോക്കിക്കോളാം പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം ഉലു ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടത് തങ്ങളുടെ ഉദു ഇപ്രകാരമാണ് ഞാൻ കണ്ടത് എന്ന് സെയ്ദുന ഉസ്മാൻ ഇബിന അഫ്ഫാൻ അലി അള്ളാഹു അൻഹു കാണിച്ചു കൊടുത്തു നമസ്കാരം ഉദു തയമ്മും വെള്ളമില്ലാതെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തയമ്മും ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഫലം തജിതു മാം ഫതയം മമു സായിദം തയ്യിബ 
فمسحوا بوجوهكم وايديكم من الله تعالى قائم من يقرت ورنو الله പറഞ്ഞു നിന്നെ കുറിച്ച് സഹാബാക്കൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായില്ല സഹാബാക്കൾ വന്ന് ചോദിച്ചു തങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് തയമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് തയമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കൈ രണ്ടും മണ്ണിൽ അടിച്ച് തയമ്മുമിന്റെ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് കൈയും മുഖവും തടകി തങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇതാണ് തയമ്മം ഇന്നമായ പി കഹാക്കഥ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇതാണ് തയമ്മം തങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഹജ്ജിന്റെ സന്ദർഭമായി നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങൾ സഹാബാക്കളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഹജ്ജത്തുൽ വദാഴിലേക്ക് വരുന്നു ഹജ്ജത്തുൽ വദാഴിൽ വന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം സഹാബാക്കളെ എല്ലാവരെയും ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തോളം സഹാബാക്കളെയും കൊണ്ടാണ് ഹജ്ജത്തുൽ വദാഴിൽ നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങൾ ഹിജറ പതിനൊന്നാം വർഷം വന്നത് വന്ന് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി നിന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവരോട് നിങ്ങൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഹജ്ജിന്റെ അമലുകൾ എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എന്നിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ശരിക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളണം കാരണം ഞാൻ എന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഹജ്ജിന്റെ അമലുകളെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ചെറുതും വലുതുമായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും തങ്ങൾ സഹാബാക്കൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു പഠിപ്പിച്ചു വയുസഖിഹിം അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെയും രണ്ട് ജോലി തങ്ങളെ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താലെ ഏൽപ്പിച്ചു വയു അല്ലിമുഹുമുൽ കിതാബവൽ ഹിക്മ ഇത് ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിശീലനമാണിത് ഇനി ഈ പരിശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിൽ ആയത്തുകളിൽ ധാരാളം ആശയങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യനെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുകയും നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും കണ്ട് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചു ഈ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് തങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പഠിപ്പിക്കണം വയ്യു അല്ലി മുഹമുൽ കിതാ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കണം ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സയ്യിദന മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് ഖുർആൻ പഠിച്ചു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷേ അബൂബക്കർ റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന് മനസ്സിലായ അത്രയും പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങളിൽ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല വഖാന അബൂബക്കറിൻ ആലമന വഖാന അബൂബക്കറിൻ ആലമന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ഞങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്ന ആളായിരുന്നു അറിവ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആൾ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ആയിരുന്നു ഖുർആൻ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ അളവനുസരിച്ച് ഖുർആൻ മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ ഖുർആാനിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതും അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താലാഹു അലൈവ് വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമായി ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ അവസാനം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്തിനാണ് തങ്ങളുടെ മേൽ അവതരിപ്പിച്ചു തന്നത് എന്നറിയാമോ ഇതാർക്കും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആരെയും തെരഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ തങ്ങളെ തന്നെ ഇതിനുവേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത് തങ്ങളെ തന്നെ നബിയും റസൂലുമാക്കി തങ്ങളുടെ മേൽ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ എന്തിനു അവതരിപ്പിച്ചു ഞാൻ തങ്ങൾക്ക് ഖുർആാൻ അവതരിപ്പിച്ചു തന്നത് തങ്ങൾ ഈ ഖുർആൻ ആളുകൾക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കും മനുഷ്യരുടെ മേൽ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് തങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൊടുക്കണം അവർക്ക് ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ തങ്ങളുടെ മേൽ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂ തലം
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോടും സഹോദരിമാരോടും വല്ലമാക്കളോടും എല്ലാം എനിക്കൊരു അപേക്ഷ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർമ്മ വെച്ച് കേൾക്കണം ഇടയ്ക്ക് വന്ന് പകുതി അവിടെന്നും ഇവിടെന്നുമെല്ലാം കേട്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിലിരുന്ന് ഏതെങ്കിലും കേട്ടാൽ അവസാനം ഞാൻ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും എത്തിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ എത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ട് സാധാരണ നിലയിലുള്ള ഒരു വാളു പോലെ എന്തെങ്കിലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തീർത്താൽ മതിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്കും എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊന്നും സാധാരണ നിലയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടി ഏൽക്കുന്ന ജോലിയും എനിക്കില്ല പതിവുമല്ല പിന്നെ ചിലരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി മാത്രം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചില ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളും എന്നോടൊപ്പം ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വന്ന് എത്തുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുഹാനഹൂബത്താല എല്ലാവരെയും അവന് പൊരുത്തമായ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ അവസാനം വരെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം ഒന്നുകിൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകളാണ് അതല്ലെങ്കിൽ സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ഹദീസുകളാണ് ഈ ഹദീസുകളിൽ ഒന്നും കടത്തിക്കൂട്ടിയല്ല പറഞ്ഞത് ഇത്രയും സമയം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞ ഹദീസുകൾ മുഴുവനും ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി താല അലഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ വിവരിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുള്ളൂ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ വധുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിച്ചതും നമസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചതും ഹജ്ജ് പഠിപ്പിച്ചതും സഹാബാക്കൾ വധു ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചതും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംശയം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കെട്ടുകഥകൾ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചിട്ട് പോയി എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയരുത് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് മുഴുവനും പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് തെളിയിക്കാം എപ്പോഴാണെങ്കിലും ആ ബോധത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആരും സംശയിക്കേണ്ടതില്ല ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഈ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുഹാനഹു കാല അവസാനം വരെ എത്തിക്കാൻ പറയാൻ കേൾക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം സെയ്ദിന റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു ഹജ്ജിന്റെ അമലുകൾ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു കൊള്ളണം കാരണം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവനാണ് നിങ്ങളോട് വെറും ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ പോരാ അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു ഹജ്ജും ഉംറയും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ഹജ്ജും ഉംറയും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം അത് പൂർത്തിയാക്കി ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് പൂർത്തിയാക്കി ചെയ്യേണ്ടത് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പഠിച്ചോളി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഹജ്ജ് പൂർണ്ണമാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാനാണ് എന്നെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എക്കാലത്തും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോഴെല്ലാം കൂടെ വന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നവനാണ് എത്ര കാലം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നിട്ട് തങ്ങൾ സൂചനയോടെ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായെന്ന് വരികയില്ല അതുകൊണ്ട് ഹജ്ജ് ശരിക്കും പഠിച്ചോളീൻ പുതു അന്നിമനാസിക്കാക്കും നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല മതങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു പഠിപ്പിച്ചു പരിശീലിപ്പിച്ചു ഖുർആാനിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു സഹാബാക്കൾ പഠിച്ചു ഓരോരുത്തരും ഒമർ ബുൽ ഖത്താബർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു പഠിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം മദീനായിൽ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ നിന്നും കുറെ അകലത്തിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് മദീനായുടെ അവാലിയിൽ പ്രാന്തപ്രദേശത്ത് ഉയർന്ന സ്ഥലത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നത് മസ്ജിദുൻ നബവിയിലേക്ക് ദിവസവും വീട്ടിന്റെ ജോലികൾ കഴിഞ്ഞ് വന്നെത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയാസമായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ അയൽവാസിയായ അൻസാരി സഹാബിയുമായി ഒരു കരാറ് ചെയ്തു രണ്ടുപേരും കൂടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചു നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇവിടെ കൃഷിയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും വീടിന്റെ ജോലിയുമെല്ലാം നോക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ എപ്പോഴും മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ പോയി നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം എൽമ് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ആവശ്യമാണെങ്കിലും അത് പൂർണ്ണമായ നിലയിൽ നിർവഹിക്കാൻ നമു
വരുന്ന വഹിയും നബിതങ്ങളുടെ ഹദീസുകളും പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരികയും ഞാൻ രാത്രി വന്ന് നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നിങ്ങൾ പോവുകയും മുഴുവൻ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ അവർ രണ്ടും കരാറ് ചെയ്ത് രണ്ടുപേരും ഓരോരോ ദിവസം മാറി മാറി മസ്ജിദ് നബവിയിൽ പോയി ഇൽമ പഠിക്കുമായിരുന്നു അയൽവാസിയായ അൻസാരി സഹാബി سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل فرنو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن الله سبحانه وتعالى دار عالم علم قدرت تند دار عالم علم قدرت تند وريكل تنقل ورس سبنة تل ولم كورن ذي قندو تنقل كوري كوري يت عمر رضي الله عنه ومن قدرت ويريم پل صحابة كلم كوري عمر رضي الله عنه ومن ذي كي لك ماري يقول حديث الورنو ഇത് സാധാരണ എല്ലാവരും വലിച്ചു കോരിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിഷമിച്ച് കോരിക്കൊണ്ടിരുന്ന തൊട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് വലിയ ഒരു തൊട്ടിയായി മാറുകയും ഉമർ അലി അള്ളാഹു വന്ധു ശക്തിയോട് കൂടി വലിച്ചു കോരുകയും ചെയ്തു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ വ്യാഖ്യാനം ചോദിച്ചപ്പോൾ നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് ഇൽമാണ് അറിവ് ഉമർ അലി അള്ളാഹു വന്ധുവിൻ അള്ളാഹു താല വലിയ അറിവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖുർആാനും ഹദീസും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അറിവും കഴിവും അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് വലിയ അളവിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ഉമർബിൻ അൽ ഖത്താബർ അലി അള്ളാഹു വന്നു പറയുന്നു എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിവുള്ള ആള് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു വന്നുവാണ് എന്നല്ല ഞങ്ങൾ സഹാബാക്കളിൽ ഏറ്റവും അറിവുള്ള ആൾ അദ്ദേഹമായിരുന്നു വഖാന അബൂബക്കറിൻ ആലമന ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹിക്മത്തുകൾ ഗുണങ്ങൾ സ്വഭാവങ്ങൾ ഇത് പഠിപ്പിച്ചു ഇതെല്ലാം നബ്സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇത് പഠിപ്പിക്കാനും വിവരിച്ചു കൊടുക്കാനുമാണ് തങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചു തന്നത് തങ്ങളുടെ ആദ്യകാല ശിഷ്യന്മാർ സഹാബാക്കളാണ് സഹാബാക്കൾക്കാണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് സഹാബാക്കൾ എല്ലാവരും ഒരേ നിലയിൽ ഇൽമിൽ ഉയർന്നവരായിരുന്നില്ല അവരിൽ ഏറ്റ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള അറിവുകളിൽ പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടായിരുന്നു സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അവന്റെ സൃഷ്ടികളുടെ മേൽ ലളിതമായ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ മനുഷ്യരോട് കൂടുതൽ മയത്തോടും കരുണയോടും കൂടി പെരുമാറുകയും ലളിതമായ നിയമങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഉമ്മത്തുകളിലോട് കരുണ കാണിക്കുന്ന ആള് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവാണ് അർഹമു ഉമ്മത്തി ബി ഉമ്മത്തി അബൂബക്കർ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഏതെങ്കിലും നിയമം നടപ്പിലാക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാൽ എളുപ്പമായതേതാണോ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ലളിതമായ മാർഗം കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ലളിതമായ മാർഗമേ അദ്ദേഹം പറയുകയുള്ളായി എന്നാൽ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ അവസ്ഥ അതായിരുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മുമ്പിലേക്ക് വന്നാൽ അതിൽ ഏറ്റവും കടുത്ത മാർഗം ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാർഗം ഏതാണോ അതിൽ വാശി പിടിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് ഉമർ അഫ്ഫാൻഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയും ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളും ഇരിവിലക്കുകളുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു വീഴ്ചയും വരരുത് അങ്ങനെ വരുത്തുന്നത് മോശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം വലിയ ലജ്ജയോടു കൂടിയെ അതിനെ നേരിടുമായിരുന്നുള്ളൂ ഒന്നിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല ഇനി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ വിധി പറയേണ്ടി വന്നാൽ ആ വിധി പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ കഥ വിധി പറയാൻ നിയമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കൂടുതൽ യോഗ്യതയുള്ള ഉറച്ച നിലയിൽ വിധി പറയുന്ന ആൾ അക്ലാഹും അലി അലി റലി അള്ളാഹു വന്നുവാണ് വിധി പറയാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളിൽ ഹലാല ഹറാമിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് 
ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഹലാൽ ഉണ്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഹറാമുണ്ട് ഇത് മുഴുവനും ശരിക്കും വിശദമായി മനസ്സിലാക്കി അറിയാൻ ആരോട് ചോദിക്കണം ാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ സഹാബാക്കളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹലാൽ ഹറാമിനെ കുറിച്ച് ശരിയായ നിലയിൽ അറിയണമെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഗ്രാഹ്യമുള്ള പാണ്ഡിത്യമുള്ള അത് മനസ്സിലാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ മുഹാദുബന് ജബലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആാനിന്റെ വിവരണം ഏതെങ്കിലും ശരിയായ നിലയിൽ കൂടുതൽ അറിയണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടോ അള്ളാഹുവിനാൽ ഖുർആാനിന്റെ ഇൽമ് കൂടുതൽ നൽകപ്പെട്ടു ഞാൻ ദുആ ചെയ്ത ആളാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് ഖുർആൻ കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഖുർആൻ ഓതാനും അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും സാധാരണ നിലയിൽ ആർക്കും അറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിനാരാണ് യോഗ്യൻ അങ്ങനത്തെ ആളെ നിങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടെത്തും ചോദിക്കീൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസ്റൂദിനോട് ചോദിക്കീൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസ്റൂദ് നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോടി ഇങ്ങനെ നബ്സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ സഹാബാക്കളിൽ ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഓരോരോ വിഷയങ്ങളിൽ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരായ നിലയിൽ പറഞ്ഞു പിന്നെ പൊതുവിൽ സഹാബാക്കളെ നബ്സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പഠിപ്പിച്ചു പരിശീലിപ്പിച്ചു ചില സഹാബാക്കൾ വിവരണം പറയുമായിരുന്നു ചില സഹാബാക്കൾ മനസ്സിലാക്കി തരുമായിരുന്നു ചില സഹാബാക്കൾ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചു തരുമായിരുന്നു അവർക്ക് വിവരിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇങ്ങനെയാണ് തങ്ങൾ ചെയ്ത് കണ്ടത് എന്നവർ കാണിച്ചു തരുമായിരുന്നു അത് മതി വിവരണം ചില സഹാബാക്കൾക്ക് ഖുർആാനിന്റെ പശ്ചാത്തലം അറിയാമായിരുന്നു എവിടെ വെച്ചാണ് ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയത് എന്തിനാണ് ഇറങ്ങിയത് എന്ത് വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇറങ്ങിയത് ഇത് സഹാബാക്കൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ സഹാബാക്കളിൽ പലരും പല സ്ഥാനത്തായിരുന്നു സഹാബാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് അലിയാഹു എന്ന് പറയുന്നു സഹാബാക്കൾ ആരായിരുന്നു ഖാനു അഫ്ലല ഹാദിഹിൽ ഉമ്മ ഖാനു അഫ്ലല ഹാദിഹിൽ ഉമ്മ أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فعرفوا لهم فضلهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورنو صحباك الأرانا نريمو كانوا أفضل هذه الأمة أور يسمو دايات لأتمم أتمن مارانا والكرشتن مارانا سيحتن مارانا വെറും ശ്രേഷ്ഠത മാത്രമല്ല എന്താണ് അവർക്ക് ഇത്രയും മഹത്വവും ശ്രേഷ്ഠതയും ഉണ്ടാകാൻ കാരണം അവർ റഹാക്കുലൂപൻ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നന്മ നിറഞ്ഞതാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹൃദയം പോലെയല്ല എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണം ഞാൻ മാത്രമേ കാണാവൂ നല്ലത് പറയുന്നത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നവൻ മറ്റുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇതേ തോന്നൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ പറയുന്നതിനെതിരായി മറ്റാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതു മാർഗവും സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാകും അതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്റെ ഹൃദയം അങ്ങനെയായിരിക്കും സഹാബാക്കൾ അങ്ങനെയല്ല അവർ റഹാക്കുലൂപൻ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നന്മ നിറഞ്ഞതാണ് സത്യമെന്തോ അതിനെ സ്ഥിരീകരിക്കുക സമർത്ഥിക്കുക ഇത് മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യം സത്യമെന്തോ അത് പ്രചരിപ്പിക്കുക അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്താണോ നിബ്സല്ലോ തങ്ങളിൽ നിന്നും കേട്ടത് എന്താണോ തങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയത് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതിനെ പഠിപ്പിക്കുക ഇതാണ് നമ്മളുടെ ജോലി സഹാബാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ചിന്ത അതായിരുന്നു അവർ എന്നാൽ അവർ അറിവിൽ മോശമായിരുന്നു സഹാബാക്കളുടെ അറിവ് ആഴത്തിലുള്ളതായിരുന്നു വെറും പുറത്തുള്ള അറിവായിരുന്നില്ല ബാഹ്യമായ അറിവായിരുന്നില്ല പ്രാഥമികമായ അറിവായിരുന്നില്ല സഹാബാക്കളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സഹാബാക്കൾ അറിവിൽ വളരെ ആഴമുള്ളവരായിരുന്നു അത്ര കൂടുതൽ അറിവ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവരാ അറിവിനെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വലുതാകാൻ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ കുറിച്ച് അറിയിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നു ജാടയില്ലാത്തവരായിരുന്നു അവർ ജാട കാണിച്ചിരുന്നവരല്ല അവരോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അറിയാമെങ്കിലും അവർ മറ്റാരോടെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പറയും ചിലപ്പോൾ അവർക്കാണതിൽ കൂടുതൽ അറിവുള്ളത് എങ്കിലും അവർ പതുക്കെ മാറി നിൽക്കുമായിരുന്നു മറ്റൊരാളോട് ചോദിക്ക് ഞാനതെന്തിനു പറയുന്നു ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോകാൻ ഏതെങ്കിലും സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു 
സഹവാക്കളുടെ പതിവിതായിരുന്നു അല്ലാതെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനാണ് അറിയുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ ആരും പറയാൻ സമ്മതിക്കാതെ അവർ മറ്റുള്ളവരെ തഴയുകയായിരുന്നില്ല ജാടയില്ലാത്തവരായിരുന്നു അവന്റെ നബിയുടെ സഹവാസത്തിന് വേണ്ടി ഇവരെ പ്രത്യേകമായി തെരഞ്ഞെടുത്തവരാണ് അവരെയാണ് അള്ളാഹു ഈ ദീനിനെ ലോകത്ത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചവരും സഹാബാക്കൾ ഈ സഹാബാക്കൾ അനുസരിച്ചു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ വാർത്തെടുത്തു വാർത്തെടുത്ത് സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു നബി തങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം നിങ്ങൾ പൂർണമായി ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി എന്നെ പിന്തുടർന്നു കൊള്ളണം എന്നെ പിൻപറ്റിക്കൊള്ളണം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന ജീവിക്കുന്ന മുഴുവൻ സാഹചര്യങ്ങളും വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ പകർത്തി നിങ്ങൾ എന്നെ പൂർണ്ണമായും പിൻപറ്റിക്കൊള്ളണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരുന്നവർ നിങ്ങളെയാണ് പിന്തുടരുക നിങ്ങൾ എന്നെ പിൻപറ്റണം നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരുന്നവർ നിങ്ങളെ പിൻപറ്റേണ്ടവരാണ് അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം സഹാബാക്കളോട് വെറും നിങ്ങളെ കണ്ട് പിൻപറ്റുക മാത്രമല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് നബി തങ്ങൾ സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു എന്റെ കാലശേഷം നിങ്ങളോട് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ദീൻ പഠിക്കാൻ ആളുകൾ വരും വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ദീനിനെ ശരിയായ നിലയിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് വരുന്ന ആളുകളോട് നിങ്ങൾ സമയമില്ല സൗകര്യമില്ല ഇതൊന്നും പറയരുത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് പറയരുത് അവരോട് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറി നിങ്ങൾ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നും നിങ്ങളെടുക്കലേക്ക് വരും ആളുകൾ അറിവ് തേടി അവരോട് നന്മ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു എന്റെ ഉപദേശം ഓർമ്മ വെച്ച് സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളണം സഹാബാക്കളോട് കൂട്ടത്തിൽ സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഹദീസുകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് എന്റെ ആ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ ഞാൻ ഓതുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളത് പഠിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഖുർആാനിന്റെ വിവരണം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയോ പ്രവൃത്തിയിൽ കാണിച്ചു തരികയോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നും അറിയുന്നുമുണ്ട് നിങ്ങളത് പഠിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും കാര്യങ്ങൾ യഥാവിധി മനസ്സിലാക്കാൻ ശരിക്കും കഴിവുള്ളവരല്ല എന്റെ ഹദീസിന്റെ മുഴുവൻ പൊരുളുകളും മുഴുവൻ ആശയങ്ങളും ശരിയായ നിലയിൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നവർ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഹദീസുകളെ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ മനഃപ്പാടമാക്കി വെക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരുന്ന നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് തന്നെ വരുന്ന മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ ഈ ഹദീസുകളെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം കാരണം എന്തെന്നല്ലേ നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആ ഹദീസിന്റെ ഗ്രാഹ്യം ആ ഹദീസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആശയങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ മറ്റുള്ളവരായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരുന്നവരായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഹദീസ് നിങ്ങൾ മനഃപ്പാടമാക്കി വെച്ച് കേട്ടതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവർക്കായിരിക്കും ഹദീസിന്റെ പല റിവായത്തുകളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതല്ല ഒറ്റ റിവായത്തിൽ വന്നതല്ല പല റിവായത്തുകളിൽ വന്ന വചനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആരും നാളെ എവിടെയെങ്കിലും ഹദീസിന്റെ കിതാബ് എടുത്ത് നോക്കി ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും ഒരു റിവായത്തിലും കണ്ടില്ലല്ലോ വിമർശിക്കരുത് പല റിവായത്തുകളിൽ വന്നതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എന്താണ് പറയുന്നത് സഹാബാക്കളോട് സഹാബാക്കളോട് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ആളുകളും ഒരേ നിലയിൽ എന്റെ ഹദീസുകളെ നേരിൽ കേൾക്കുന്നെങ്കിലും അതിന്റെ ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങളെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പാകതയുള്ളവരല്ല 
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന പിന്നീട് വരുന്നവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഹദീസിനെ ശരിക്കും മനഃപ്പാടമാക്കി വെക്കണം എന്നിൽ നിന്ന് കേട്ടതെന്തോ അതേ നിലയിൽ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നോ അവർ ഇതിനെ കേട്ട് അതിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും എന്റെ വചനങ്ങളെ കേട്ട് അതിനെ ശരിയായ നിലയിൽ മനസ്സിൽ പതിപ്പിച്ചു വെച്ച് എങ്ങനെ എന്നിൽ നിന്ന് കേട്ടോ അതേ നിലയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു താല അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ അവർക്ക് എല്ലാ നിലയിലുള്ള മംഗളങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു فرب مبلغ او عام سامع فرب حامل فقه غير فقيه പല റിവായത്തുകളിൽ പല വാക്കുകൾ വന്നു നബിദങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ഫറുബ മുബല്ലഗിൻ ഔ ആമിൻ സാമിഅ എത്ര ആളുകളുണ്ട് കേൾക്കുന്നവരേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കപ്പെടുന്നു എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഫിഖ് യഥാർത്ഥമായ അറിവ് പരിശുദ്ധമായ ഹദീസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിശാലമായ അറിവുകളെ അവർ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു പക്ഷെ ഗൈരി ഫക്കീഹിൻ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എത്രയോ ആളുകൾ അവർക്ക് അറിവുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പരിശുദ്ധമായ വചനങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് മറ്റൊരാൾക്ക് താൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നോ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് പോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആളുകൾ തന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവും പാകതയും ഉള്ളവരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ സൈദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ പിന്നീട് വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ ഓർമ്മയാക്കി വെച്ച് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തരുത് അലൈ വസ്ലാം തങ്ങൾ സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ചില ആളുകൾ എന്നിൽ നിന്ന് കൂടുതലൊന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യമായിരിക്കും നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് എന്റെ അടുക്കൽ വലിയ അറിവുണ്ടല്ലോ കൂടുതൽ കാര്യം എനിക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും ഇതെന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് എന്നിൽ നിന്ന് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ആ സാധിച്ചതിന് എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും ഒരു ആയത്താണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം എന്നിൽ നിന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച ഒരു അടയാളമാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെയും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം കയ്യിൽ വെച്ചേക്കരുത് എന്റെ സദസ്സിൽ ഹാജരാകുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഹാജറില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ഇതിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം തങ്ങൾ സഹാബാക്കളോട് പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം ആദ്യം മുതൽ ഒന്ന് ഓർമ്മ വെക്കീൻ ഒന്ന് ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതുപോലെ ലോകത്ത് നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കാൻ കൽപ്പനകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ അവകാശം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആർക്കും ഈ ലോകത്ത് ആരോടും ഒരു കൽപ്പനയും ഒരു നിയമവും പറയാൻ അവകാശമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ അള്ളാഹു മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നബിമാർക്ക് നൽകുന്ന വഹിയ് ആ വഹി വഴിയായിട്ടാണ് ആ വഹിന്റെ അവസാനത്തെ വഹിയാണ് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ഈ ഖുർആാനിന്റെ യഥാർത്ഥമായ വിവരണം എന്താണോ അത് നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്ത് തങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വിവരിച്ച് തന്നിരിക്കുകയാണ് ആ വിവരണം ആദ്യമായി കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഖുർആാനും ഹദീസും പഠിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ സഹാബാക്കളാണ് അവരെ അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകമായ നിലയിൽ ഇതിനുവേണ്ടി തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തവരാണ് ആ സഹാബാക്കളെ നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പരിശീലിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു ആ സഹാബാക്കളിൽ എല്ലാവരും ഒരേ നിലയിൽ യോഗ്യത ഉള്ള പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നില്ല അവർക്കിടയിൽ അവരുടെ അറിവിൽ ഏറ്റ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു ചില സഹാബാക്കൾ ഹദീസുകൾ മനഃപ്പാടമാക്കി വെച്ചെങ്കിലും ഹദീസിന്റെ ആശയം താൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പഠിച്ച ഹദീസിന്റെ മുഴുവൻ വിവരണം എന്താണെന്ന് സ്വന്തമായ നിലയിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരായിരുന്നു 
അങ്ങനത്തെ സഹാബാക്കൾ പിന്നീട് വന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഹദീസിനെ അങ്ങനെ തന്നെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവരോട് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കാരണം നിമിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല പറഞ്ഞു പിന്നീട് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ അതിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുണ്ടാകും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ആകെ ചുരുക്കം ഇത്രയും കാര്യം ഓർമ്മ വയ്ക്കും ഇത് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും പിന്നീട് ആവശ്യം വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുകയാണ് സഹാബാക്കളുടെ കാലം നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വഫാത്തായി പിന്നീട് ദീൻ പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ തിരുനബി സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ഹദീസുകൾ ആ ഖുർആാനിന്റെയും ഹദീസിന്റെയും പശ്ചാത്തലം അതിന്റെ വിവരണം അതിനെ പരിശീലിപ്പിച്ച് നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തരായ സഹാബാക്കൾ ഈ സഹാബാക്കളിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് വന്ന ആളുകൾ അടുത്ത കാലക്കാർ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ കാലക്കാരെ കുറിച്ച് നിഫ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നമുക്ക് നൽകി തങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ വളരെ ശക്തമായ പ്രവചനം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഖൈറുൽ കൊറൂനി കർണി സുമല്ലദീന യലൂനഹും സുമല്ലദീന യലൂനഹും സുമ്മ യൽഹറുൽ കബി നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഹൈറുൽ കൊറൂനി കർണി ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്ന എന്റെ നൂറ്റാണ്ട് അഥവാ എന്റെ സഹാബാക്കൾക്ക് ഞാൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനും ഹദീസും നേരായ നിലയിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥമായ ആ മാർഗത്തിന്റെ ആ മാർഗം നടപ്പിലാക്കിയ കാലഘട്ടം ആ നൂറ്റാണ്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ നൂറ്റാണ്ട് ഇതിൽ സഹാബാക്കളുടെ അവസ്ഥ എന്തോ അവർക്കറിയാവുന്നത് പറയും അറിയാത്തത് ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അറിയുന്ന മറ്റൊരാളിലേക്ക് അവർ തള്ളിവിടും ഇവർക്ക് സ്വയം അറിഞ്ഞുകൂടാ അവർ ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില സഹാബാക്കൾക്ക് നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല സഹാബാക്കളിൽ ചില ആളുകൾക്ക് നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ചില ഹദീസുകൾ അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല അവരോട് ചെന്ന് ആരെങ്കിലും നിയമം ചോദിക്കും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ സഹാബാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും സഹാബാക്കൾ ഖുർആാനിലോ ഹദീസിലോ പലതും ഖുർആാനിലോ ഹദീസിലോ നോക്കുമ്പോൾ കാണാതിരുന്നാൽ അവർ അന്വേഷിക്കും മറ്റുള്ളവരോട് അവരിൽ ആരെങ്കിലും അവർക്ക് വിവരം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ബോധ്യം വരും ഇത് ശരിയാണ് ഉള്ളതാണെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് അവർ തീരുമാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഈ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന സഹാബിക്ക് ഉറപ്പുവരികയില്ല അതുള്ളതാണോ ഇല്ലാത്തതാണോ ഉറപ്പുവരികയില്ല അവർ അത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു സഹാബി മനസ്സിലാക്കിയതിൽ വന്ന് തെറ്റായിരിക്കാം നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയതൊന്ന് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മറ്റൊന്നായിരിക്കാം അത് മറ്റാരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവർ അതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും ചിലപ്പോൾ ഒരു സഹാബി നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ ഒരു വചനത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയത് വേറൊരു തരത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളതെന്താണോ അതായിരിക്കുകയില്ല മറ്റൊന്നായിരിക്കും അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് വെച്ച് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പിന്നീട് ആരെങ്കിലും അതിനെ തിരുത്തുമ്പോഴായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം അറിയുക ഇതൊക്കെ സഹാബാക്കളുടെ കാലത്ത് നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അല്ലാഹു സഹാബാക്കളിൽ ഖുർആാനും ഹദീസും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്ന ആൾ ഖാന അബൂബക്കറിൻ അലമന ആദ്യമായി നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ കാലത്തിന് ശേഷം ലോകത്തിന്റെ ഭരണം ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഖലീഫയാകുന്നു ഖലീഫയോട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ചോദിക്കേണ്ടത് ഖലീഫയോടാണ് ഇന്നത്തെ കാലം പോലെയല്ല നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ സഹാബാക്കളുടെ കാലത്ത് ഹുലഫാക്കളുടെ കാലത്ത് ആരാണോ ഭരണാധികാരി അവർക്ക് രണ്ട് ഭരണവുമുണ്ട് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് നടപ്പിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേ
കൽപ്പന കൊടുക്കേണ്ടവർ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടവർ ഭരണം നടത്തേണ്ടവർ അവരാണ് അവർ ആ ഭരണവും നടത്തണം അതിനോടൊപ്പം ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ നിയമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും നിയമം ചോദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇവരോട് തന്നെയാണ് കാരണം ഭരിക്കാനും അറിയാം ദീനിനെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ അറിവുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ആദ്യകാല ഹുലഫാക്കൾ രണ്ടും ഒരാളിൽ സമ്മേളിച്ചിരുന്നു ദീനിന്റെ അറിവും ഭൗതികമായ ഭരണത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങളും രണ്ടും സമ്മേളിച്ചിരുന്നവരാണ് ഹുലഫാക്കൾ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ വന്നൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവില്ല പിതാവിന്റെ പിതാവാണുള്ളത് അനന്തരാവകാശത്തിന്റെ സ്വത്ത് കൊടുക്കാൻ അവകാശമുണ്ടോ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അനുഭവനോട് ചോദിച്ചു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അനു പറഞ്ഞു എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ആരാ പറയുന്നത് വഖാന അബൂബക്കറിൻ ആലാമാന ഖുർആാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവുള്ള ആള് അബൂബക്കർ ആണെന്ന് ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖത്താബ് പറഞ്ഞ അതേ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആ വിഷയത്തിൽ അറിവില്ല എന്ത് ചെയ്യും ഖലീഫ തീരുമാനം പറയണം ആളുകളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി സഹാബാക്കളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി സഹാബാക്കളെ വിളിച്ചുകൂട്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചു ഈ വിഷയത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു സഹാബി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ അനന്തരാവകാശത്തിന്റെ ആരിലൊന്ന് കൊടുക്കാൻ വിധിച്ചതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു അതിനെ സ്വീകരിച്ച് വിധി പറയുകയും ചെയ്തു സഹാബാക്കളുടെ സമക്ഷത്തിൽ ആരും എതിർത്തില്ല ദീനിന്റെ നിയമമായി ഒരു സഹാബി അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന് പോലും അറിയാത്ത അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇത്രയും സഹാബാക്കൾക്ക് പോലും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം നബിതങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ടതായി പറയുകയും അതിനെ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു അന്നു നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു മുഴുവൻ സഹാബാക്കളും അംഗീകരിച്ചു ആരും വിവർത്തില്ല സഹാബാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രമുഖനാണ് വലിയ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിച്ചോളാൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇമാമ തെറുമതി റഹ്മുല്ല നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ വരുന്നു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടി നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് അലി അള്ളാഹു അലി അദ്ദേഹത്തോട് വന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഒരാൾ ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു നിയമത്തെ കുറിച്ച് തലാക്ക് ചൊല്ലി ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണ് ഭർത്താവ് തലാക്ക് ചൊല്ലി ഒഴിവാക്കിയ ഒരു പെണ്ണ് ആ പെണ്ണ് ഇദ്ദ ഇരിക്കണം ഇദ്ദയുടെ കാലാവധിയിൽ ആ പെണ്ണിന് ചെലവ് കൊടുക്കണമോ ആ പെണ്ണിന് മഹറ് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നില്ല മഹറ് കൊടുക്കണമോ താമസ സൗകര്യം കൊടുക്കണമോ ഭർത്താവിന്റെ മുതലിൽ നിന്നും അനന്തരാവകാശം കിട്ടും അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു ആ നിയമത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു ഖുർആാനും ഹദീസും വെച്ച് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പരതി നോക്കി പക്ഷെ അതിൽ വിധി പറഞ്ഞതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെയും ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും കിട്ടിയില്ല അവസാനം അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു എന്ത് ചെയ്തു സ്വന്തം ആലോചിച്ചു ഇജിത്തിഹാദ് ചെയ്തു ഗവേഷണം നടത്തി ഗവേഷണം നടത്തി ഒരു മാസം അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തീരുമാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ആളെ വിളിച്ച് കുറെ സഹാബാക്കൾ കൂടിയിരുന്ന സദസ്സിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം തീരുമാനം പറഞ്ഞു ആ പെണ്ണിന് ഭർത്താവിന്റെ അനന്തരാവകാശവും കിട്ടും സാധാരണ ആ പെണ്ണിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ആളുകൾക്ക് പിതാവിന്റെ കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്ത് മഹറാണോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിന് തുല്യമായ മഹറു മിസിൽ ഒരു കുറവും വരുത്താതെല്ല ആ മഹറും കൊടുക്കണം ചെലവിന് ഇത്തയുടെ കാലത്ത് ചെലവിനും കൊടുക്കണമെന്ന് വിധിച്ചു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് വിധിച്ചത് ഖുർആാന്റെ നിയമം ഖുർആാനിൽ ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഹദീസിൽ എവിടെയും കിട്ടിയിട്ടല്ല അദ്ദേഹം ആരോടും തിരക്കി അന്വേഷിച്ചിട്ടുമല്ല വിധിച്ചത് 
കാരണം അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് അലി അള്ളാഹുബിനെ ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നത് പോലെ മറ്റാർക്കും ആ കാലത്ത് കൂടുതൽ വിവരമില്ലായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻകിൽ നിന്നും അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഓരോ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകളും വചനങ്ങളും എവിടെ ഇറങ്ങി എപ്പോൾ ഇറങ്ങി ഏത് കാര്യത്തിൽ ഇറങ്ങി ആരുടെ മേൽ ഇറങ്ങി ഏത് വിഷയമാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മുഴുവനും എനിക്കറിയാം ആ വിഷയത്തിൽ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ വിവരമുള്ള ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ പോയി അവരോട് പഠിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയുന്നവരായി ഇന്ന് ആരുമില്ല അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് അലി അള്ളാഹു അൻഹുവാണ് ഖുർആൻ നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല ഹദീസിൽ എവിടെയും അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു മാസം അദ്ദേഹം ആലോചിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തി വിളിച്ച് ആളുകളോട് വിവരം പറയുന്നു ഇതാണ് തീരുമാനമെന്ന് ഈ തീരുമാനം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സഹാബി വന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു മാക്കലിബിന് യസാർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് മഹാനവറുകളെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ വിരിച്ച വിരി പോലെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ വിരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു തങ്ങളെടുക്കൽ ഒരാൾ വന്ന് ഇതേ വിഷയം ചോദിച്ചു തങ്ങൾ അവർക്ക് വിധി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ സാക്ഷിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഏത് തീരുമാനമാണോ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയത് നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല തങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് വിധിച്ചത് നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല തങ്ങളുടെ ഹദീസ് അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഹദീസ് അറിയാവുന്ന മാക്കലിബിന് യസാർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് വന്ന് പറയുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു വളരെ കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു എന്റെ എജിത്തിഹാദ് ഞാൻ സ്വയം ഗവേഷണം നടത്തി കണ്ടെത്തിയ നിയമം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ തീരുമാനത്തോട് യോജിച്ചു വന്നിരിക്കും ഒമർബിൻ അൽ ഖത്താബർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് ഒരു സഹാബി വന്ന് ചോദിച്ചു അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല ഖുർആാനിൽ തയമ്മുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉലു ചെയ്താൽ ഉലു ചെയ്യാൻ വെള്ളമില്ലാതെയായാൽ ഉലുവിന് പകരം തയമ്മും ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നിയമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യന് വലിയ ശുദ്ധിയായി കുളി നിർബന്ധമായി ഇതിന് പകരം തയമ്മും ചെയ്യാമോ തയമ്മും ചെയ്താൽ മതിയാകുമോ ഒമറബിനുൽ ഖത്താബർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു പോരാ വലിയ അശുദ്ധി ഉണ്ടായാൽ കുളിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം തയമ്മും ചെയ്താൽ മതിയാവുകയില്ല സദസ്സിൽ അമ്മാർ ബിന് യാസർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് കൊണ്ടായിരുന്നു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മാർ ബിന് യാസർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒമർ ബിൻ ഖത്താബർ അലി അള്ളാഹു എന്നുവിനോട് ചോദിച്ചു അമാ തദ്കുർ ഓർമ്മയില്ലേ ഒമറെ നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു യാത്രയിൽ പോയി രാവിലെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും തങ്ങളോടൊപ്പമായിരുന്നില്ല കുറെ അകലത്തിലായിരുന്നു എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ നമുക്ക് നമസ്കരിക്കണം സുബഹി നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് കുളിക്കാതെ നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല വലിയ അശുദ്ധിക്കാരായിരുന്നു അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾ വെള്ളമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ കുളിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ശുദ്ധിയില്ലാതെ നമസ്കരിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്ന നിയമം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കാതിരുന്നു ഞാൻ തയമ്മുമിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ബുദുവിന്റെ തയമ്മം പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഖവും കൈയും മണ്ണുകൊണ്ട് തടകിയാൽ ശുദ്ധിയാകുമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് വെച്ച് ഉദുവിന് തയമ്മും കൈയും മുഖവും തടകലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കുളി ശരീരം മുഴുവനും നജസായതാണല്ലോ അഴുക്കാണല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ മണ്ണിൽ കിടന്ന് ഉരുണ്ടു മറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ നമസ്കരിച്ചു ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പിന്നീട് നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കലെത്തി തങ്ങളോട് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ യാ അമ്മാർ തങ്ങൾ മണ്ണിൽ അടിച്ച കൈയും മുഖവും തടകി കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നമായി അമ്മാർ തയമ്മും മുതുവിനും കുളിക്കും ഒരേപോലെയാണ് തയമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് കൈയും മുഖവും തടകിയാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ എന്ന് എന്നോട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ മുറമുനുൽ ഖത്താബർ അലി അള്ളാഹു എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു അമ്മാർ യാസർ അലി അള്ളാഹു ഒമറമിൻ അൽ ഖത്താബർ അലി അള്ളാഹു എന്നുവിന് ആ കാര്യം അത്രയും വിശ്വാസമായി തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് ശരിയായ നിയമമല്ല അത് ഞാൻ സമ്മ
അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദർ അലി അള്ളാഹുബനോട് ഒരാൾ ചെന്ന് ചോദിച്ചു അമ്മാർ ബിന് യാസിർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട് തയമ്മും ഇത് മതിയാവുകയില്ലേ കുളിക്കും കൂടി അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിച്ചു ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് സമ്മതിക്കാതിരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ സമ്മതിക്കുമായിരുന്നില്ലേ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനും ആ വഴിയിൽ തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം തയമ്മും കുളിക്ക് പകരമായി പറ്റുകയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അമർമനുൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ കാലത്ത് ആ നിയമം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം സഹാബാക്കളിൽ പലരും നബിതങ്ങൾ തയമ്മുമിന് അനുവാദം നൽകിയിരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് പ്രചാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആ നിയമം എല്ലാവരും മാറ്റി തയമ്മും മുതുവിനും കുളിക്കും പറ്റുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഉമർ മുനുൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു അനുവിന്റെ കാലത്ത് പാടില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ച ഒരു കാര്യം പിന്നീട് നടപ്പിലായി കാരണം ഉമർ മുനുൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന് അതറിയുമായിരുന്നില്ല കഥയല്ല ഇത് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി താല അലഹി വിവരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എപ്പ വേണമെങ്കിലും കാണിച്ചു തരാൻ ധൈര്യമുണ്ട് ആവശ്യക്കാർ ബുഹാരിയുടെ കിതാബ് തയമ്മം എടുത്തു നോക്കിക്കൊള്ളി ഇത് സഹാബാക്കളുടെ കാലത്തുണ്ടായ സംഭവങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഒമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുമാ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഒമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുമാ നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സഹാബാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ചര്യകളും മുഴുവൻ സുന്നത്തുകളും കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി അതേപടി പിൻപറ്റുകയും അങ്ങനെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാൾ വഴിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പോകും നബിതങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഏതെങ്കിലും മരത്തിന്റെ ചവിട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും പാറയുടെ പുറകിൽ ഏതെങ്കിലും മണൽക്കുന്നിന്റെ പുറകിൽ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് പോയി ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പിന്നെ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ആ വഴിയെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് ഇരിക്കുമായിരുന്നു കാണുന്നവർ ചോദിച്ചാൽ പറയും എനിക്ക് മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടല്ല ഞാൻ പോയത് നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയോടൊപ്പം ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് അവിടെ പോയി ഇരുന്നു യാത്രയിൽ തങ്ങൾ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാനും ഒന്ന് ഇരുന്നേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് തങ്ങളെ പിൻപറ്റാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു ആ നിലയിൽ തങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി പിൻപറ്റുന്ന അബ്ദുല്ലാഹിബ് ഉമർ അലി അള്ളാഹു അബ്ദുല്ലാഹിബ് ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുമ അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ശുദ്ധിയാകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ആർത്തവം ആർത്തവരക്തം പ്രസവരക്തം എല്ലാം തീർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വലിയ ശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് കുളിച്ച് ശുദ്ധിയാകേണ്ട സമയത്ത് അവരുടെ മെടഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന കെട്ടിവച്ചിരിക്കുന്ന മുടികളെല്ലാം അഴിച്ച് മുഴുവൻ മുടിയും ശരിക്ക് നനച്ച് അടിച്ചിട്ട് കുളിച്ചാലേ ശരിയാവുകയുള്ളൂ എന്ന് അബ്ദുല്ലാഹിബ് ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുമ പറയുമായി ആയിഷ അലി അള്ളാഹു അൻഹായി വിവരം അറിഞ്ഞു വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു പേരാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന ഓമന പേരാണ് അബു അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ആയിഷ അലി അള്ളാഹു അന്ന പറയുന്നു അള്ളാഹ് കരുണ ചെയ്യട്ടെ ആ മനുഷ്യൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം ഒരേ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അശുദ്ധിയായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ തലയിലെ മുടി അടിച്ചിടുമായിരുന്നില്ല കൈകൊണ്ട് വെള്ളം കോരി തലയിൽ മുടിയുടെ ചുവട് മുഴുവൻ ശരിക്ക് വരൾ ഇടയ്ക്ക് കലർത്തി ഇടയ്ക്ക് കടത്തി നനയ്ക്കുകയേ ചെയ്യുമായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ നനച്ച് കുളിച്ചിരുന്നു ലഭിതങ്ങൾ തടഞ്ഞിരുന്നില്ല അതും മതിയാകുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന മുഴുവൻ മുഹദ്ദിഷ്യങ്ങളും സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ ഉമ്ര നാല് ഉമ്ര ചെയ്തുവെന്നും ഇതെല്ലാം ദുൽഖാദിലായിരുന്നു എന്നും പക്ഷെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അനുമ പറയുന്നു നബിതങ്ങൾ ഒരു ഉമ്ര ചെയ്തത് റജബ് മാസത്തിലായിരുന്നു ആയിഷ അലി അള്ളാഹു അൻഹായ്ക്ക് വിവരം കിട്ടിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മക്കുറവ് സംഭവിച്ചതായേക്കാം നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ദുൽഖാദ് മാസത്തിലല്ലാതെ ഉമ്ര ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ എത്ര സംഭവങ്ങൾ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാനുണ്ട് നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സ
അതല്ലെങ്കിൽ പറയണം സഹാബാക്കൾ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ ഈമാനുള്ള ഒരാളും പറയാൻ ധൈര്യപ്പെടുകയില്ല അതല്ലെങ്കിൽ പറയണം സഹാബാക്കൾ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളിൽ ഖുർആാനോ ഹദീസോ നോക്കാതെ അവരവരുടെ അഭിപ്രായത്തിനനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ നിർബന്ധിക്കുന്നവരും അതിനെ സമ്മതിപ്പിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു സമ്മതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ അവരുടെ മുഴുവൻ കഴിവും വിനിയോഗിച്ചവരായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളെ അവർ പല തട്ടിലാക്കി മാറ്റി നിർത്തിയത് അങ്ങനെ ജനങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയവരായിരുന്നു എന്ന് പറയണം പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ സഹാബാക്കളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കരുണയാണ് അനുഗ്രഹമാണ് കാരണം ഈ സഹാബാക്കളുടെ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും പകർത്താൻ ആവശ്യം വന്നേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഏതാണോ നല്ലതും ഉത്തമവും എന്ന് തോന്നി നിങ്ങൾക്ക് പിൻപറ്റാൻ സാധിച്ചേക്കും അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്തായി ഭവിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് സഹാബാക്കളുടെ ഈ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചതാണ് അവരുടെ ഇത്തിഹാദ് സഹാബാക്കളുടെ ഇത്തിഹാദിനെ ലഭിതങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു ലഭിതങ്ങൾ അതിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞില്ല താമസിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പോകണം അവർ മദീനായെ നശിപ്പിക്കാനും മദീനായെ വളയാനും വേണ്ടി വരാൻ തീരുമാനിച്ചവർ കോപ്പ് കൂട്ടുന്നു അതിനു മുമ്പേ തന്നെ പോയി അവരുടെ പ്രദേശം വളഞ്ഞവരുടെ കോട്ട വളഞ്ഞവരെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കണം അതിന് ബനു കുറയിലേക്ക് പോകണം സഹാബാക്കളിൽ കുറെ ആളുകളെ വിളിച്ച് തയ്യാറാക്കി ഹർ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം തങ്ങൾ അവരെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു തങ്ങൾക്ക് സഹാബാക്കളുടെ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം തങ്ങൾ നേരിൽ ആളുകളെ തയ്യാറാക്കി അയക്കുന്നു ലുഹർ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം അവരോട് വ്യക്തമായി തങ്ങൾ പറയുന്നു ആലി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പദത്തിന്റെ താക്കീത് എത്ര ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങളിൽ ആരും അസർ നമസ്കരിക്കരുത് ബനി കുറയിലയിൽ എത്തിയിട്ടല്ലാതെ നിർദ്ദേശം എന്താ അസർ നമസ്കരിക്കുന്നത് ബനി കുറയിലയിൽ എത്തിയിട്ടേ നമസ്കരിക്കാവുള്ളൂ വഴിയിൽ എവിടെയും ആരും അസർ നമസ്കരിച്ചേക്കരുത് സഹാബാക്കൾ പോയി സഹാബാക്കൾ യാത്ര ചെയ്ത് പോയി എവിടെയെത്താൻ ബനു കുറയുന്നതിലേക്ക് എത്തിയില്ല അവർ കാത്ത് 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 നടക്കുന്നു നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ പോകുന്നു അസറിന്റെ സമയം തീർന്ന് അസർ നമസ്കാരം കഥ ആകും ബനു കുറയുന്നതിലേക്ക് ഇനിയും ദൂരമുണ്ട് അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ അസർ നമസ്കാരം തീരും മകരിഭാഗം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സഹാബാക്കൾ രണ്ട് വിഭാഗം ഒരു വിഭാഗം പറഞ്ഞു ലഭിതങ്ങളുടെ കൽപ്പനയാണ് ബനു കുറയിലയിലല്ലാതെ അസർ നമസ്കരിക്കരുത് എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടല്ലാതെ അസർ നമസ്കരിക്കുകയില്ല ഒരേ വിഭാഗം പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ കൽപ്പനയുടെ ലക്ഷ്യം അതല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് എത്തിയിട്ടേ അസർ നമസ്കരിക്കാവൂ എന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് ശരിയാണ് പക്ഷെ വാക്കിന്റെ ബാഹ്യാർത്ഥം ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ബനു കുറയിലയിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് വേഗത്തിൽ പോകാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ നമസ്കാരം പിന്തിക്കാനല്ല കാരണം ഇന്ന സലാത്തിതാപം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന നമസ്കാരം കൃത്യമായി സമയം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട നിർബന്ധ കടമയാണെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയം തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു നമസ്കാരവും സമയം തെറ്റിച്ച് നമസ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ അതുദ്ദേശിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് പോകാം ഒരു വിഭാഗം സഹാബാക്കൾ പക്ഷെ രണ്ടു കൂട്ടരും അവരവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു നമസ്കരിക്കരുത് എന്ന് തീരുമാനിച്ച ആളുകൾ നമസ്കാരം കഥയാക്കി നടന്നു ബനു കുറയിലേക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് മകരിവിന്റെ സമയം ആയതിനു ശേഷം അവർ കഥയായിട്ട് നമസ്കരിച്ചു 
ഒരു വിഭാഗം ആ ഉദ്ദേശമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തം കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകൾ വഴിയിൽ അസുര സമയത്ത് നമസ്കരിച്ചു എന്നിട്ട് നടന്ന് ബനു കുറയിലയിലെത്തി മഹരുവിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു സമയത്ത് അവിടെ എത്തി യാത്രയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അവർ തമ്മിൽ ഭിന്നിച്ചില്ല അതും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അസർ നമസ്കരിച്ച ആളുകൾ നമസ്കരിക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ് നബിതങ്ങളുടെ തീരുമാനമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമസ്കരിക്കാതിരുന്നവരെ നിങ്ങൾ തെറ്റുകാരാണ് പിഴച്ചവരാണ് വഴിതെറ്റിയവരാണ് മോശക്കാരാണ് ദീനില്ലാതാക്കിയവരാണ് ഖുർആാനിനെതിരെ ചെയ്തവരാണ് ഹദീസിനെതിരെ ചെയ്തവരാണ് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം സമയത്ത് നമസ്കരിക്കണമെന്നാണ് ഖുർആാനിനെ നിങ്ങൾ തള്ളിയവരാണ് നമസ്കാരം സമയത്ത് നിർവഹിക്കാത്തവരെ കുറിച്ച് നബിതങ്ങൾ എന്തെല്ലാം താക്കീതുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കാത്തവരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായ കുഴപ്പക്കാരാണ് നിങ്ങൾ എത്ര കാലം നരകത്തിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുമെന്നറിയാമോ ആരും പറഞ്ഞില്ല നമസ്കരിച്ചവരെ കുറിച്ച് നബിതങ്ങളുടെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാത്തവരും തള്ളിയവരുമാണ് സ്പഷ്ടമായ വ്യക്തമായ നബിതങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് കൂടി അവനെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് സ്വന്തം അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ചെയ്തവരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകയുമില്ല നമ്മൾ പോകുന്ന വനു കുറയിലേക്ക് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളില്ല നിങ്ങൾ വേറെ ഞങ്ങൾ വേറെ വഴിക്ക് പോയിക്കോളാം ആരും അവിടെ വെച്ച് ഭിന്നിച്ചില്ല ഒരുമിച്ച് പോയി രണ്ടുപേർ ാണ് സഹാബാക്കളിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് നബ്സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നബ്സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സഹാബാക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അവരെ പിൻപറ്റാൻ ഇതിലാണ് അവരെ പിൻപറ്റേണ്ടത് ഇതിലാണ് സഹാബാക്കളെ പിൻപറ്റേണ്ടത് സഹാബാക്കൾ പോയി ബനു കുറയിലയിൽ പോയി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ജോലി ചെയ്തു തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്ന് നബ്സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് സംഭവം പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഇങ്ങനെ സംഭവമുണ്ടായി എന്താണ് നബ്സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരോട് പ്രതികരിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞല്ലേ വിട്ടത് അവിടെ പോയി നമസ്കരിക്കാവൂ എന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വഴിയിൽ നമസ്കരിച്ചു നിങ്ങൾ ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞില്ല നമസ്കാരം കൃത്യസമയത്ത് നിർവഹിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് നിങ്ങൾ കറിഞ്ഞുകൂടെ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്റെ കൽപ്പന ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ഇവർ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ട് പോലും മനസ്സിലാക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്തെ നമസ്കരിക്കാതിരുന്നു അവരോടും ചോദിച്ചില്ല ഹദീസിൽ വരുന്നു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടരും ചെയ്തത് ശരിയാണ് ഞങ്ങളിൽ ആരെയും തങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല ഞങ്ങളിൽ ആരെയും തങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല നബ്സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം തങ്ങളുടെ കൽപ്പന സഹാബാക്കൾ അത് കയ്യിൽ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അവർ സ്വന്തം ഗവേഷണം നടത്തി ഒരു വിഭാഗം സമയത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നു നബിതങ്ങളുടെ വാക്കിനെ എതിര് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു വന്ന് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശരിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് രണ്ടു കൂട്ടരും ഫലം അഹതം എന്താണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നബ്സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ജീവിത കാലത്ത് തന്നെ തങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം ഹദീസ് കയ്യിലുള്ളതിനോട് കൂടി അതിന്റെ പൊരുൾ മനസ്സിലാക്കി കാര്യത്തിലേക്ക് ശരിക്കും ഗ്രഹിച്ച് കാര്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാൽ അതിന് യോഗ്യത ഉള്ള ആളുകൾ ചെയ്താൽ അത് ശരിയാണ് നബ്സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു ആ സഹാബാക്കളുടെ ഇജിത്യഹാദ് നബിതങ്ങൾ സ്വന്തം തങ്ങളുടെ ജീവിത കാലത്ത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കും കഥയല്ല സഹിഹുൽ ബുഹാരിയിലുള്ളതാണ് നബ്സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരു യാത്രയിൽ സംഘത്തെ അയക്കുന്നു അമ്രബിനുൽ ആസർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവും കൂട്ടത്തിലുണ്ട് യാത്ര ചെയ്തു ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് അവരെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചവർ തിരിച്ചു വരുന്നു രാത്രിയിൽ അവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചു രാവിലെ ശക്തമായ തണുപ്പ് അതിശക്തമായ തണുപ്പ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ തൊടാൻ നിവൃത്തിയില്ല വെള്ളത്തിൽ തൊട്ടാൽ തൊടുന്ന ഭാഗം മരവിച്ചു പോകും കുളിച്ചാൽ ആള് മരിച്ചു പോകും 
അമർവരൽ ആസർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു വെള്ളമുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് കുളിക്കണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ പറഞ്ഞു വെള്ളമുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ തയ്യമ്മം ചെയ്യാനാണ് വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേണം നിങ്ങൾ തയ്യമ്മം ചെയ്യാനെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇവിടെ വെള്ളമുണ്ട് തയ്യമ്മം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ട് തയ്യമ്മം ചെയ്തില്ല ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ തൊട്ടില്ല വെള്ളം കൊണ്ട് കുളിച്ചാൽ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഞാനത് ചെയ്തില്ല അന്ന് തയ്യമ്മുമിന്റെ നിയമം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തയ്യമ്മവും ചെയ്തില്ല ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാതെ അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഇരുന്നു തയ്യമ്മുവിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ട് മറ്റ് സഹാബാക്കൾക്കും അന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവർ തയ്യമ്മുവിനെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് അവർ വെള്ളം ഉള്ളപ്പോൾ ഉതു ചെയ്യണമെന്ന് കുളിക്കണമെന്നാണ് നിയമം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചില്ല തിരിച്ചു വന്ന് നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെടുക്കൽ വന്നു കൂടെ വന്നവർ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഈ മനുഷ്യൻ ശുദ്ധിയാക്കാൻ വെള്ളം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും കുളിക്കാതെ നമസ്കരിക്കാതിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നിട്ട് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ വിളിച്ചു അമൃബുൻ അല്ലാസിനെ ചോദിച്ചു എന്താണ് അമൃബുൻ അല്ലാസി പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ശരിയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായതാണ് പിന്നെ എന്തേ നീ കുളിക്കാതെ ശുദ്ധിയാക്കി നമസ്കരിക്കാതിരുന്നത് ഞാൻ കുളിച്ചാൽ മരിച്ചു പോകും അള്ളാഹു പറയുന്നു ഞാൻ ഓർത്തു ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടുകളയരുത് സ്വയം നിങ്ങൾക്ക് നാശം നിങ്ങൾ വരിച്ചു വെക്കരുത് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഞാൻ കുളിച്ചാൽ നശിപ്പിക്കലാകും മരിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തില്ല ആളുകൾ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നീ നിന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം കുളിക്കാതിരുന്ന് നമസ്കരിക്കാതിരുന്നവനാണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടപടി എടുക്കുകയാണോ ചെയ്തത് നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അസബുത്ത അമ്രെ നീ ചെയ്തത് ശരിയാ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിവേദനം ചെയ്യുന്ന സംഭവത്തിൽ വരുന്നു ഹദീസിൽ വരുന്നു നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ചില സഹാബാക്കൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചു ഇതേപോലെ അവസ്ഥ അവർക്കും ഉണ്ടായി രാവിലെ തണുപ്പ് കഠിനമായ തണുപ്പിന്റെ സമയത്ത് അവർ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ നമസ്കരിക്കാൻ സമയമായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കണം ശുദ്ധിയാക്കണം കൂടെയുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് മാർഗം ഞാനും തയ്യമ്മം ചെയ്ത് നമസ്കരിക്കട്ടെ അവർ പറഞ്ഞു പാടില്ല വെള്ളമില്ലാത്തപ്പോഴാണ് തയ്യമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് വെള്ളമുള്ളപ്പോൾ തയ്യമ്മം ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെള്ളം തണുപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മരിച്ചു പോകും ഉറപ്പാണ് കൂടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞു പാടില്ല ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റൂ അവസാനം നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഈ മനുഷ്യൻ നേരത്തെ അമൃപുര ലാസിനെ പോലെ വലിയ വിവരമുള്ള ആളായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് കുളിച്ചു ആൾ മരിച്ചുപോയി സഹാബാക്കൾ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരാൾ കുറവ് നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം ചോദിച്ചു എന്റെ കൂടെ വന്ന ആളിവിടെ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ തങ്ങളെ അദ്ദേഹം വഴിയിൽ വെച്ച് തണുപ്പ് സമയത്ത് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കുളിച്ചു മരിച്ചുപോയി എങ്ങനെ അദ്ദേഹം കുളിച്ചു അത് ഞങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ തയ്യമ്മം ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ലെന്ന് വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിലേ തയ്യമ്മം ചെയ്യാവൂ ഫലം തജിതു തയ്യവ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കുളിച്ചു നമസ്കരിച്ചു ആള് കുളിച്ചപ്പോൾ മരിച്ചുപോയി രവിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം എന്താണ് അവരോട് മറുപടി പറഞ്ഞത് അവരോട് എന്ത് മറുപടിയാ പറഞ്ഞത് നല്ല മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ദറജ കൊടുക്കട്ടെ ഫാത്തിഹായും ഖുർആാനും യാസീനും മോദി ദ്വാരക്കുകയാണോ ചെയ്തത് സഹാബാക്കളെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടി ദ്വാരക്കുകയാണോ ചെയ്തത് വിവിധങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം സഹാബാക്കളോട് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ദീൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെ പ്രശംസിക്കുകയാണോ ചെയ്തത് രവിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം സങ്കടത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യർ ആ പാവത്തെ കൊന്നുകളഞ്ഞു അല്ല നിങ്
നിങ്ങളുടെ പേരിൽ അള്ളാഹു അതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യട്ടെ രവിതങ്ങളുടെ ദ്വായാണ് കത്തലഹുമുള്ള എന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് വിവരമില്ലായിരുന്നു അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചു പഠിച്ചുകൂടായിരുന്നു നിയമത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ആരോടെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചുകൂടായിരുന്നു അവർക്ക് ഇന്നവാ ഷിഫ ഉൽ അറിവില്ലാത്തവന്റെ രോഗത്തിന് മരുന്ന് ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചു പഠിക്കലാണ് അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവരോട് അറിവില്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ അവർ ചോദിച്ചു പഠിക്കണം അറിയുന്നവരോട് ആരാണിത് പറയുന്നത് സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആരോടാണ് പറയുന്നത് ഖുർആാൻ നേരിൽ കേട്ട ഹദീസ് നേരിൽ കേട്ട ഹദീസ് മനസ്സിലാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് പഠിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ലോകത്തിന് മുഴുവനും മാതൃകയാക്കി നബിതങ്ങൾ വളർത്തിയെടുത്ത അവരെ പിൻപറ്റാൻ എന്നെ കണ്ടു പഠിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പിൻപറ്റും പുറകെ വരുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിൻപറ്റാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട സഹാബാക്കളോടാണ് നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറയുന്നത് ഇന്ന മാഷിഫ ഉൽ അറിവില്ലാത്തവർ അവരുടെ രോഗത്തിന് മരുന്ന് ചികിത്സ അവർ അറിവുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു പഠിക്കലാണ് ഇത് സഹാബാക്കൾ നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന പോലുള്ള കാലം ജീവിച്ചിരുന്ന പോലുള്ള സംഭവം നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം സഹാബാക്കൾക്കുണ്ടായ അനുഭവം നേരത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ടു അബൂബക്കർ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുമായുടെ സംഭവം അബ്ദുല്ലാഹിബൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ സംഭവം ഇനി സഹാബാക്കൾ സഹാബാക്കൾ തമ്മിൽ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് തമ്മിൽ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഒമർബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു ഒമർബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭരണകാലം ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തിന്റെ വിവരണം അറിയണം അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു തീരെ ചെറുപ്പം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ വഫാത്താകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വയസ്സ് പ്രായമേ ഉള്ളൂ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് തീരെ ചെറുപ്പമാണ് പക്ഷെ സഹാബാക്കളിൽ പ്രമുഖരായ പ്രായമുള്ള വയസ്സായ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെപ്പോഴും ഉമർബിൻ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ ദർബാറിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മജലിസിൽ വന്നിരിക്കും അവരോട് ചോദിക്കും ഉമർബിൻ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെയും ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിളിച്ചിരുത്തും പ്രായമായവർക്ക് വലിയ ദേഷ്യം ഉമർബിൻ ഖത്താബിനോട് പറയാൻ ധൈര്യമില്ല എങ്കിലും തമ്മിൽ അവരിരുന്ന് കുസുകുസുക്കും എന്തിനാ ഈ കൊച്ചു പയ്യനെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിളിച്ചിരുത്തുന്നത് ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ പയ്യനെ ഇറക്കിവിട്ടുകൂടെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് മക്കൾ ഓരോരുത്തർക്കും നാളെ മുതൽ നമുക്കും അവരെ നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കളെയും കൂടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാം എന്നൊക്കെ തമ്മിൽ പറയും പക്ഷെ ഉമർബിൻ ഖത്താബിന്റെ ദർബാറാണ് ആർക്കും ചെയ്യാൻ ധൈര്യമില്ല ഇവരുടെ ഈ കുസുകുസുപ്പ് ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ദിവസം ഈ പ്രമുഖന്മാരായ ആളുകളെയൊക്കെ വിളിച്ചു ദർബാറിൽ കൂട്ടി അവരെല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു എന്നുവിനെ ആള് വിട്ട് വിളിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തെയും അവിടെ ഇരുത്തി ഇരുത്തിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് ഈ സഹാബാക്കളോട് ചോദിച്ചു എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്ത് സൂറത്ത് നസർ ഇത് അജ അനസർ അല്ലാഹി വൽ ഫതഹ് വ റഅയ്ത അന്നാസ യദ്ഖുലൂ നഫീ ദീനില്ലാഹി അഫ്വാജ ഫസബ്ബിഹ് ബിഹംദി റബ്ബിക വസ്തഗ്ഫിറുഹു ഇന്നഹു കാന തവ്വാബ സഹാബാക്കളോട് ചോദിച്ചു ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് വലിയ വയസ്സന്മാരോടും പ്രായമുള്ളവരോടും എല്ലാം ഈ ആയത്ത് ഈ സൂറത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഇതിന്റെ വിവരണം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ കൊള്ളാം എന്താണ് അള്ളാഹു താല ഇതിൽ പറയുന്നത് പ്രമുഖന്മാരായ സഹാബാക്കൾ പലരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത് മുസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് തങ്ങളുടെ പരിശ്രമം വഴിയായി ദീനിലേക്ക് ആളുകൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തണം പുകഴ്ത്തണം ദീനിലേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നത് കണ്ട് തങ്ങൾ സന്തോഷിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കൽ തേടണം എന്നൊക്കെ തങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പലരോടും മാറി മാറി ചോദിച്ചു ഓരോരുത്തരും ഇതേ ഇതിനോട് യോജിച്ച ഇതേ നിലയിലുള്ള അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസിനോട് ചോദിച്ചു ഇബിൻ അബ്ബാസ് നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് നീ എന്ത് പറയുന്നു ഈ ആയത്തിനെ കുറിച്ച് ഈ സൂറത്തിനെ കുറിച്ച് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു എന്
ആളുകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ദീനിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം തങ്ങളുടെ ദൗത്യം ഏകദേശം പൂർത്തിയാകാറായി തങ്ങളുടെ ആയുസ് അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുകയും കൂടുതൽ ഇസ്തുഫാറ് ചെയ്ത് തോബ ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് തങ്ങളുടെ ആയുസ് തീരാൻ പോകുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു താല തങ്ങൾക്ക് സൂചന നൽകിയതാണ് ഈ സൂറത്തിൽ കൂടി എന്ന് പ്രമുഖന്മാരായ സഹാബാക്കളുടെ നേരെ നോക്കി എല്ലാവരുടെയും നേരെ നോക്കി നേരെ നോക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തതാണ് ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞുകൂടായെങ്കിൽ സഹാബാക്കൾ സഹാബാക്കളോട് ചോദിക്കും അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടില്ല വ്യക്തമായില്ല മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ ആരാണോ ഉറപ്പായത് പറയുന്നത് അവരുടെ വാക്ക് എടുക്കുകയും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വാക്ക് തള്ളുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ പ്രധാനികളുടെ പ്രമുഖന്മാരുടെ പ്രായമായവരുടെ ആ വാക്കുകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഈ പയ്യൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ എടുത്തു എന്താ എടുക്കാൻ കാരണം ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബിന് അറിയാമായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരമുള്ള ആളാണ് കാരണം നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് അള്ളാഹുബിനോട് പ്രത്യേകമായ നിലയിൽ ദ്വാ ചെയ്തു അള്ളാഹു തങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്ത ഹിതുമത്ത് തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ ആ സമയത്ത് മറ്റാരും ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്ത കാര്യം അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷത്തിന്റെ പേരിൽ തങ്ങൾ പിടിച്ച് ചേർത്ത് ആ ചെയ്തു പഠിച്ചവന് ഈ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസിന് നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ അറിവ് നീ കൂടുതൽ കൊടുക്കണമേ പഠിച്ചവന് അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നിന്റെ ദീനിന്റെ യഥാർത്ഥമായ വിവരവും കൊടുക്കണേ പഠിച്ചവന് നബിതങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തു ഇത് മറുപടി ിയാം റലി അള്ളാഹു അൻഹു അതുകൊണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസിന്റെ വാക്ക് കേട്ടു ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വാക്ക് ഒഴിവാക്കി സഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ ചിലതിനെ എടുത്തു ചിലതിനെ ഒഴിവാക്കി സഹാബാക്കളുടെ അബു മുസ്ലി റലി അള്ളാഹു അൻഹു അബു മുസ്ലി റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് ചില ആളുകൾ ചെന്നൊരു മസ്ല ചോദിച്ചു നിയമം ചോദിച്ചു അനന്തരാവകാശത്തിന്റെ നിയമം ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അബു മുസ്ലി സാധാരണക്കാരനല്ല ചെറിയ ആളല്ല നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ യമനിൽ നിന്നും അഷാരി കുടുംബക്കാർ വന്നപ്പോൾ അബു മുസൽ അഷാരി റലി അള്ളാഹു വന്നവനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവർ ഇൽമിന്റെ അഹ്ലുകാരാണ് ഇവർ അറിവ് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് ഇവർക്കാണ് ഇൽമ് അൽ ഇൽമു യമാനിൻ വൽ ഹിക്മത്തു യമാനിയ ഇവർ ഇൽമിന്റെ കൂട്ടക്കാരാണ് അറിവുള്ളവരാണെന്ന് നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞ അബു മുസ്ലി അദ്ദേഹം നിയമം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിയമം കേട്ട ആളുകൾ പിന്നീട് വന്ന് ഇതേ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ ചോദിക്കുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദിനോട് ചോദിച്ചു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അബു മൂസ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് നിയമം ഞാനും പറയുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ വഴിതെറ്റിപ്പോകും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാനും വഴികെട്ടു പോകുമല്ലോ അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ നിയമം ഇന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം തിരുത്തി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇവർ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് പോയി അബു മുസ്ലി അലി അള്ളാഹുനുക്കൾ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്ന നിയമത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പോയി ചോദിച്ചു അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസൂദിനോട് അദ്ദേഹം മാറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെയല്ല വേറെ നിയമമാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇന്ന കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അബു മുസൽ അഷാരി അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അബു മൂസൽ അഷാരി നബ്സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഇവരെ കണ്ടു പഠിക്ക് അവരോട് നിങ്ങൾ ഇൽമ് പഠിക്ക് അയൽവാസികൾ ഇവരോട് വന്ന് പഠിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട അബു മൂസൽ അഷാരി അലി അള്ളാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ വന്ന ആളുകളോട് ആ മഹാപണ്ഡിതൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങൾ ഇനി ആരും എന്നോടൊരു മസലയും ചോദിക്കാൻ വരരുത് എന്നാണെങ്കിൽ അതാണ് പറയുക ഇന്നാണെങ്കിൽ അബു മുസ് അഷരിയും അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ കാലത്തുള്ള നമ്മളെ പുറത്തെ രണ്ടാളുകളാണെന്ന് കൂട്ടിക്കൊള്ളി എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അബു മുസ് അഷരി പറഞ്ഞതിനെ എതിർത്ത് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദിനെ എതിർക്കാൻ സ്റ്റേജ് കെട്ടും കൊടികെട്ടും പന്തം കുളത്തി നടക്കും ആ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും വളച്ചൊടിക്കും 
അബൂ മുസ്ൽ അഷ്ടരിയുടെ പാർട്ടി വേറെ ഉണ്ടാകും അബ്ദുല്ലാ ഹബിൻ മസൂദിന്റെ പാർട്ടി വേറെ ഉണ്ടാകും രണ്ടുപേരും രണ്ടായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് സംഘങ്ങളാകും അബൂ മുസ്ൽ അഷ്ടരി എന്ത് പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ ഈ മഹാപണ്ഡിതൻ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം എന്നോട് ഇനി ഒരു മസലയും നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഞാൻ പറയുകയില്ല അദ്ദേഹം ഉള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇനി പറയുന്നില്ല ഒഴിവായി ഇതാണ് സഹാബാക്കളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത് സഹാബാക്കളെ ഇവിടെയാണ് പിൻപറ്റാൻ എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുന്നത് സഹാബാക്കളെ പിൻപറ്റേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സഹാബാക്കളെ പിൻപറ്റും എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ നമ്മൾ സഹാബാക്കളെ പിൻപറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി അബ്ദുല്ലാഹിബന് മസ്റൂദിനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചീത്ത പറയും എന്തെങ്കിലുമല്ല ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വാദിച്ച വാദം സമർത്ഥിക്കും അതിന് തെളിവും കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് പറയും സഹാബാക്കൾ ഇങ്ങനെയാ ചെയ്തത് അബൂ മുസ് അഷരി പറഞ്ഞതിനെതിരായ നിയമം അബ്ദുല്ലാഹിബന് മസൂദ് പറഞ്ഞില്ലേ അബ്ദുല്ലാഹിബന് മസൂദ് പറഞ്ഞത് സംബന്ധിക്കാതെ അബൂ മുസ് അഷരി അതിൽ ഉറക്കുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്കും പറയാൻ പാടില്ലേ നമ്മളും സഹാബാക്കളെയാ പിൻപറ്റുന്നതെന്ന് അവിടെയല്ല പിൻപറ്റേണ്ടത് സഹാബാക്കളെ പിൻപറ്റേണ്ടത് ഈ കാര്യത്തിലാണ് അബൂ മുസ് അഷരി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായ നിയമം പറയാൻ സമയത്ത് അബ്ദുല്ലാഹിബന് മസൂദ് നേരെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ലക്കത് വലത്ത് ഇതൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് വഴിതെറ്റിപ്പോകും അത് വഴികേടായി പോകും അതുകൊണ്ട് നേരായ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അത് അറിഞ്ഞ അബു മുസൽ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ വിവരമുള്ള ആൾ അദ്ദേഹമാണ് മഹാപണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട ആരാ പറയുന്നത് അബു മുസൽ സഹാബി സഹാബാക്കൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാമെങ്കിൽ സഹാബാക്കൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാമെങ്കിൽ സഹാബാക്കളുടെ കാലത്ത് ഇത് നടക്കുമെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടത് മുഴുവൻ പേരുടെയും ബാധ്യതയാണ് അത് വഹിയ മുഖേനയെ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വഹീനെ വിവരിക്കേണ്ടത് നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് ആ നബിതങ്ങൾ സഹാബാക്കൾക്ക് വിവരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു ആ സഹാബാക്കൾക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായി കാരണം നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ചിലർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ചിലർക്ക് കിട്ടിയില്ല ചിലർക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചില്ല ചിലർ അറിഞ്ഞത് വേറെ തരത്തിലായിരുന്നു ചിലർ അറിഞ്ഞത് നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല തങ്ങൾ ഒരു സമയത്ത് പറഞ്ഞതാണ് മറ്റൊരു സമയത്ത് പറഞ്ഞത് നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല തങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്കറിയാൻ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ആ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു ഒരു സഹാബി അമ്മാർ യാസർ അലി അല്ലാഹു എന്ന് ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തയമ്മും തയമ്മുമിന്റെ നിയമം എന്താ മണ്ണിലടിച്ച് മുഖം തടകണം പുതു ചെയ്യുമ്പോൾ കഴുകുന്നത് പോലെ മുഖം മുഴുവനും പിന്നെ കൈ മുട്ടു വരെ തടകണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതാണ് തയമുഖം പക്ഷെ അമ്മാറുബിന് യാസിർ അലി അള്ളാഹു വൻഹുവിന്റെ അഭിപ്രായം മുഖവും മുൻകൈ മണിക്കെട്ട് വരെ ഇത്രയും തടകിയാൽ മതി എന്നാണ് തയമുൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം അത് ആ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മാറിയിട്ടില്ല സഹാബിയുടെ അഭിപ്രായമാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ലോകത്ത് ആരും അത് ചെയ്യാറില്ല സഹീഹായ ഹദീസാണ് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മുഹുല്ല ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി തന്നെ പ്രത്യേകം ഒരു അധ്യായം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സഹീഹായ ഹദീസ് കിട്ടിയാൽ അതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് ചില ആളുകളുടെ വാദം ആ കണക്കിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് ഇപ്പൊ പോകേണ്ടത് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഹദീസ് സഹീഹാണ് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ ഉള്ളതാണ് അതിനപ്പുറം വേറൊരു സഹീഹ് കിട്ടാനില്ല അസഹുൽ കുത്തുബി ബാധ കിട്ടാവില്ല അപ്പൊ നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സഹാബാക്കളിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം നമുക്ക് കരുണയ്ക്കും അനുഗ്രഹത്തിനും വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനഹു വല്ല വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയിൽ നിന്നും ഓരോരോ സന്ദർഭത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വന്നു മനു കുറയിലയിൽ നമസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞതിൽ സഹാബാക്കൾ ഇരുത്തിഹാദ് ചെയ്തത് സമ്മതിച്ചു ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഹജ്ജത്തിൽ വദായിൽ ഹജ്ജത്തിൽ വദായിൽ നബിതങ്ങളോടൊപ്പം പോയ ആളുകൾ സഹാബാക്കൾ പറയുന്നു ഞങ്ങളിൽ കുറെ ആളുകൾ തൽവിയത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുപോയി ചില ആളുകൾ 
പെരുന്നാൾ ദിവസമല്ലേ വലിയ പെരുന്നാൾ വലിയ പെരുന്നാൾ വന്നാൽ ആ പെരുന്നാൾ ദിവസവും അറഫായുടെ ദിവസവും അതിനുശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളിലുമെല്ലാം തക്ബീറാണ് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ തക്ബീർ പറയുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ദിവസമായപ്പോൾ ചിലർ തക്ബീർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിൽ തക്ബീർ പറഞ്ഞവരുണ്ടായിരുന്നു തൽബിയത്ത് പറഞ്ഞവരുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സഹാബാക്കൾ നബിതങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കൂട്ടർ തൽബിയത്ത് പറയുന്നു കൂട്ടത്തിലുള്ള മറ്റൊരു വിഭാഗം തക്ബീർ പറയുന്നു സഹാബാക്കൾ പറയുന്നു തക്ബീർ പറഞ്ഞവർ തൽബിയത്ത് പറഞ്ഞവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല തൽബിയത്ത് പറഞ്ഞവർ തക്ബീർ പറഞ്ഞവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല ഇപ്പൊ തക്ബീർ പറയേണ്ടവർക്ക് തക്ബീർ പറയാം തൽബിയത്ത് പറയേണ്ടവർക്ക് തൽബിയത്ത് പറയാം ഇഷ്ടമുള്ളത് അനുവാദമുണ്ട് ഇന്നത് ചെയ്തോളണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പല രൂപത്തിൽ ചെയ്യാൻ തങ്ങൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ നോമ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് ചോദിച്ചു സഹാബാക്കൾ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ വെച്ച് ചോദിച്ചു തങ്ങളെ ഞാൻ റമദാനിന്റെ നോമ്പുകാരനാണ് റമദാൻ മാസമാണ് നോമ്പാണ് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ എന്റെ കൂട്ടുകാരി എന്റെ ഭാര്യയെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ചുംബിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഞാൻ ചുംബിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു നബ്സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പാടില്ല വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പാടില്ല സഹാബാക്കൾ ഇത് കേട്ടു പിന്നെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വേറൊരാൾ വന്ന് നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു തങ്ങളെ എന്റെ ഭാര്യയെ നോമ്പുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് ചുംബിക്കാമോ നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞു ചുംബിച്ചോളാം രണ്ടും സഹാബാക്കൾ കേട്ടു ഇതിലേത് സ്വീകരിക്കണം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കണമോ ചെയ്യാമെന്ന് അനുവദിച്ച് സ്വീകരിക്കണമോ സഹാബാക്കൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു തങ്ങൾ ആരോട് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു ആരോട് തങ്ങൾ അനുവാദം കൊടുത്തോ ആ ആള് വാർദ്ധക്യം പ്രാപിച്ച കിഴവനായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ പലതും സംഭവിച്ചേക്കാം നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അയാൾ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ട അവസാനം കഫാറ പ്രായചിത്തം നൽകി തുടർച്ചയായി രണ്ടു മാസം നോമ്പ് പിടിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അതാണ് നിയമം റമദാനിന്റെ മാസത്തിൽ നോമ്പ് പനപ്പൂർവം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് മുറിച്ചാൽ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ തുടർച്ചയായി രണ്ടു മാസം നോമ്പ് പിടിക്കണം ഇതിന് സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരനെ തടഞ്ഞു കിഴവനെ കുറിച്ച് നബ്സലാഹ് അലുസ്ലം അനുവാദം കൊടുത്തു കാരണം അതിനപ്പുറമൊന്നും പേടിക്കാനില്ലാത്തത് ഇതൊക്കെ സഹാബാക്കളുടെ കാലത്തുണ്ടായ സംഭവങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ ലഭിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങളിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ വിവരണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇന്ന് സാധാരണ പൊതുവിൽ നമുക്കിടയിൽ ഈ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്ന് ഓരോരുത്തരും വാശി പിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലാണ് അനുവാദമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥമായ വിഷയത്തിൽ ആർക്കും വാശിയില്ല വാശി മുഴുവനും ഈ ഭിന്നിപ്പും ഛിദ്രതയും ഈ വഴക്കും മുഴുവനും ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അത് ചെയ്യാൻ അസലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്താലും തെറ്റില്ല ചെയ്യാതിരുന്നാലും തെറ്റില്ല ഏത് രൂപത്തിൽ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ചെറിയ ചെറിയ ചില വിഷയങ്ങളെ പൊക്കിപ്പിടിച്ച് അതിന് എല്ലാവർക്കും വാശി വാശി പിടിച്ച് തമ്മിൽ ഭിന്നിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലെ ഭിന്നിപ്പുള്ളൂ യഥാർത്ഥ വിഷയങ്ങളിൽ ആർക്കും ഭിന്നിപ്പില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹു സുഹാനുഹൂവത്താല നാം എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഇനി ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് സമയം തീരുന്നു ഇനി നീട്ടിയ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയില്ല കാരണം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയം തീർന്നിരിക്കുക പത്ത് മണിക്കല്ലേ പത്ത് മണിക്ക് ഇഷാ നമസ്കാരം നടത്തി പിരിച്ചു വിട്ടേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മകരിബിന് ശേഷം ഏഴ് മണിക്ക് മജലിസ് തുടങ്ങിയത് തന്നെ താമസിപ്പിക്കാതിരിക്കാനുമാണ് ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ചോദിച്ച സദസ്സിൽ നിന്ന് ഇതിനല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ നേരത്തെ മജലിസ് കൂട്ടിയതെന്ന് ചോദിച്ച മറുപടി പറയാൻ സംഘാടകർക്കുമില്ല എനിക്കും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വന്ന് തീർക്കാൻ പോവുകയാണ് അസൽ വിഷയത്ത
എല്ലാവർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഇന്ന് പൊതുവിൽ ഒരു ധാരണ എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് മധഹബ് മധഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥമായ അറിവ് അധികം പേർക്കും ഇല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് പലർക്കും പല തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇത് മാറിയാൽ എല്ലാ വിഷയവും തീരും എന്താണ് വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചിലർ വിചാരിക്കുന്നു മധഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്തോ സഹാബാക്കളുടെ കാലത്തോ താബിയങ്ങളുടെ കാലത്തോ താബിയങ്ങളുടെ കാലത്തോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനം പിൻകാലത്ത് ഉടലെടുത്തു അത് ചില ആളുകൾ അതിന്റെ വക്താക്കളായി മാറി അവർ അതിനെ ജനങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ ആക്കി മനുഷ്യരെ പറഞ്ഞ് അവരെ വല്ലാതെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കടത്തിക്കൂട്ടി അതിനെ നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചിന്ന് ലോകത്ത് ആളുകളെ ആ നിലയിൽ വഴിതെറ്റിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ചിലർക്ക് ധാരണ ചിലരുടെ ധാരണ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കിതാബും അതിന്റെ വിവരണമായ സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദീസുകളും നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അനുസരിക്കാനല്ലേ നമ്മളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അല്ലേ അനുസരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആമനു അതിയുള്ളാഹവ്ലെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയല്ലേ ആ കൽപ്പന പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ ഖുർആാനും ഹദീസും അല്ലെ അനുസരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ എന്തിന് അതിനുശേഷം വന്ന ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അതിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു അതിനെ പറഞ്ഞ ആളുകളെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് അവരെയല്ലേ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നത് അള്ളാഹുവും റസൂലും പഠിപ്പിച്ചു നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ നമസ്കാരം കണ്ട് അതിനെ പിൻപറ്റി ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ നമസ്കരിക്ക് ഞാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് എന്റെ ഹജ്ജ് പോലെ നിങ്ങൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യ് ഞാൻ ഉദു ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് അതേ നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഉദു ചെയ്യ് അപ്പൊ നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഉദു നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ നമസ്കാരം നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഹജ്ജ് അതല്ലേ നമ്മളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തേ ഇപ്പൊ പുതിയ നമസ്കാരവും പുതിയ ഉദുവും കൊണ്ടുവന്നത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം മനസ്സാഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്ന വാക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു നബവി നമസ്കാരം നബവി ഉദു നബവി ഹജ്ജല്ല ചെയ്യാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തേ ഇപ്പൊ ഹനഫി ഉദു വന്നത് എന്ത് ഷാഫി ഉദു വന്നത് എന്ത് മാലിക്കി ഉദു വന്നത് എന്ത് ഹംബലി ഉദു വന്നത് എങ്ങനെയാ ഹനഫി നമസ്കാരം ഷാഫി നമസ്കാരം വന്നത് അതല്ലല്ലോ നബവി നമസ്കാരമല്ലേ വേണ്ടത് ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു താരം എന്താണ് ഇത് അരണിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഹദീസും ഖുർആാനും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇവർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ട് നിങ്ങൾ അവരെയല്ലേ പിൻപറ്റുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിൻപറ്റേണ്ടത് നബിതങ്ങളെയും ഖുർആാനിന്റെയും നിയമങ്ങളല്ലേ നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ സഹാബാക്കൾക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതല്ലേ യഥാർത്ഥ ദീൻ ആ സഹാബാക്കളുടെ കാലത്ത് ഈ ഹനഫി ഉണ്ടായിരുന്നോ ഈ ഷാഫിയും മാലിക്കയും ഹംബനിയും ഉണ്ടായിരുന്നോ അതെല്ലാം പിന്നീട് വന്നതല്ലേ അപ്പൊ അവര് തെറ്റുകാരെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ നമസ്കാരമാണ് നമ്മൾ പിൻപറ്റേണ്ടത് എന്ന് ഒരു ധാരണ ആളുകൾക്ക് ഹദീസും ഖുർആാനും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഇവർ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ പിൻപറ്റുകയും അവർ പുതിയ ഒരു ദീൻ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതിനെ അംഗീകരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മൾക്കിടയിലുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് മധഹം ഞാൻ ഇത്രയും നേരവും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിശദീകരിച്ചതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകാം ഖുർആാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സാധാരണ നിലയിലുള്ള അറിവ് പോരാ ഹദീസ് ആ ഹദീസ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സാധാരണ നിലയിലുള്ള അറിവൊരു മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ മതിയാവുകയില്ല എന്ന് ഏകദേശം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം കാരണം ഖുർആാൻ നേരിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ഓതി കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ട സഹാബാക്കളുടെ സംഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞത് ആ സഹാബാക്കൾക്ക് ഖുർആാൻ മനസ്സിലാകാതെ വന്നത് ഒമർബിനൽ ഖത്താബിനെ പോലുള്ള പ്രമുഖന്മാരായ സഹാബാക്കൾ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ സഹാബാക്കളോട് ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്കതിന്റെ വിവരണം ശരിയായ നിലയിൽ പറയാൻ കഴിയാതെ പ്രത്യേകമായി അതിന്റെ അറിവുള്ള ആളുകളെ വിളിച്ച് അവരോട് ചോദിച്ചത് 
ഹദീസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ അറിവുള്ള ആളുകളോട് പ്രത്യേകമായ നിലയിൽ ചോദിച്ചത് സഹാവാക്കൾക്കിടയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിവരിച്ചു അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകാം സഹാവാക്കൾ പോലും ഹദീസുകൾ ഖുർആൻ പൂർണ്ണമായ നിലയിൽ അറിഞ്ഞവരായിരുന്നില്ല എല്ലാവരും അവരിലും അറിവിൽ ഏറ്റ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കും ഹദീസ് പഠിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കണമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ശരിയായ നിലയിൽ അറിയുമായിരുന്നില്ല ഇതിനപ്പുറം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ സഹാബാക്കളോട് ആരെയാണോ പഠിപ്പിക്കാൻ തങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ആ സഹാബാക്കൾ അവരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു അവരാണ് നല്ലവർ അവരാണ് നേർവഴി പ്രാപിച്ചവർ അവരാണ് സത്യസന്ധന്മാർ അവരാണ് ഈമാനിൽ ഉറച്ചവർ ഇവരെയാണ് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടവർ വാചകങ്ങളാണ് വചനങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഓരിയത് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സഹാബാക്കൾ അങ്ങനത്തെ വിശ്വസ്തരായ സഹാബാക്കളോട് നിർസലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്നും കേട്ടു പഠിക്കുന്ന ഹദീസുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയാക്കി വെച്ച് ശേഷം വരുന്നവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കീൻ ഹദീസ് പഠിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ കാരണം അതിൽ ഗ്രാഹ്യമുള്ളവർ അവരാണ് അവർ അതിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കട്ടെ ാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഹദീസ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധാരണ അറിവ് പോരാ ഇത് നമ്മൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആരാണോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനും അതിനെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാനും കഴിവുള്ളവർ അവരെ പറയുന്ന ഖുർആാനിന്റെ ഹദീസിന്റെ വിവരണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ആ പറഞ്ഞു തന്ന ആളുകളോട് ചോദിച്ചു പഠിക്കലാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂബത്താല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ അറിവുള്ളവരോട് ചോദിക്കീൻ അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾ കറിവില്ലേ നിങ്ങൾ കറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ അറിയാത്ത കാര്യം അറിവുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു പഠിക്കുവീൻ ഇതാരോടാണ് നബ്സല് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് ഈ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളോട് മാത്രമാണോ നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ സഹാബാക്കളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കേൾപ്പിച്ച ആയത്താണിത് സഹാബാക്കളോടും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കറിവില്ലെങ്കിൽ അറിയുന്നവരോട് ചോദിച്ചു പഠിക്കണം അറിയുന്നവരും അറിവില്ലാത്തവരും തുല്യരല്ല അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു ചോദിക്കി നബിയെ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ അറിയുന്നവരും അറിവില്ലാത്തവരും തുല്യരാകുമോ ഞാൻ കുറെ ആളുകൾക്ക് അറിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ചില ആളുകൾക്ക് അറിവ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അവർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചില്ല ഇവർ രണ്ടുപേരും തുല്യമാവുകയില്ല അറിവുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്ന നിമിതങ്ങളോട് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ചോദിക്കും തങ്ങളെ ഈ അറിവുള്ളവരും അറിവില്ലാത്തവരും തുല്യമാകുമോ ആവുകയില്ല അള്ളാഹു പറയുന്നു ആർക്ക് അറിവ് യഥാർത്ഥമായ ഉറച്ച ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ധാരാളം നന്മകൾ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നതല്ല അള്ളാഹു പറയുന്നു അറിവ് കുറച്ചു പേർക്ക് ഉണ്ടാകും കുറച്ചു പേർക്ക് അറിവുണ്ടാവുകയില്ല അറിവില്ലാത്തവർ ഉള്ളവരോട് ചോദിച്ചു പഠിക്കണം ഇസ്ലാമിന്റെ ആരംഭകാലം ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ സ്ഥലത്തും കച്ചകെട്ടിയിരിക്കുന്നു എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും വന്നുകൂടുന്നു മദീനായ വളയുന്നു മദീനായ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഒന്നടങ്കം തിന്നാനും വേണ്ടി നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ശത്രുക്കളെ നേരിടേണ്ടതും പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതും മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ബാധ്യതയായി മാറുന്നു അതിന് നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ആയത്തുകൾ ഓതി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു നബിതങ്ങളുടെ ഹദീസുകൾ കൊണ്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ വലിയ ദർജാത്തുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു ആകാശഭൂമികളുടെ ചാലതയും അകലവുമുള്ള നൂറ് കണക്കിന് പദവികൾ അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുന്നു സുഹതാക്കളാകാൻ എനിക്ക് ഷഹീദാകാനും വീണ്ടും ജീവിച്ച് ഷഹീദാകാനും വീണ്ടും ജീവിച്ച് ഷഹീദാകാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ സഹാബാക്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും പോകാൻ തയ്യാറാകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന വരുന്നു മുഹമ്മിനിയങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടാൻ പാടില്ല മുഴുവനായി പോകാൻ പാടില്ല എന്ത് വേണം 
അള്ളാഹു പറയുന്നു അവരിൽ ഒരു ചെറു വിഭാഗം ഒരു ചെറിയ സംഘം മാറി നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടൊപ്പം കൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ യഥാർത്ഥമായ അറിവ് ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് കരസ്ഥമാക്കാൻ അവർക്ക് നിൽക്കണം നിന്നുകൂടെ എന്തേ ചെയ്യാത്തത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു പറയുന്നു ഖുർആൻ പഠിക്കാനല്ല ഹദീസ് പഠിക്കാനല്ല അള്ളാഹുവിന് എന്തും പറയാമായിരുന്നു ആ വധ പദങ്ങൾ അള്ളാഹു പ്രയോഗിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു പറയുന്നു പഠിക്കാൻ എന്താണ് ഫിഖ് ആളുകൾ ഇന്ന് ഫിഖിനെ ആക്ഷേപിക്കും ചില ആളുകൾക്ക് ഫിഖ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകും തല തലയ്ക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചതുപോലെയാകും വലിയ ആക്ഷേപമാണ് ഫിഖുഹോ ഖുർആാനും ഹദീസും ഉള്ളപ്പോ പിന്നെ എന്ത് ഫിഖ ഫിഖിന്റെ കിതാബുകളെ ഫുഖാക്കളായ മഹാന്മാരെ ആക്ഷേപിക്കും അവരെ ചീത്ത പറയാൻ ആക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു മടിയുമില്ല ഫിഖിന്റെ കിതാബുകളെ ആക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു മടിയുമില്ല ഇക്കാലത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും സാധാരണ കേൾക്കാറില്ല പക്ഷെ ഒരു കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഫിഖിന്റെ കിതാബുകളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന മോശമായ നോവലുകളെ പോലും സമ്മതിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഫിഖിന്റെ കിതാബിൽ അതിനേക്കാൾ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഈ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫിഖ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ തോന്നിപ്പോകുന്ന ആളുകൾ അവർ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയും അള്ളാഹു പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന് ഖുർആാനും ഹദീസും പഠിക്കാൻ അല്ല പറഞ്ഞത് അല്ല പറഞ്ഞു എന്തിനാ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇവിടെ പോകാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ജിഹാദിന് പോലും പോകാതെ എന്തിനിവിടെ മദീനായിൽ നിൽക്കണം അവർ ദീനിന്റെ അറിവ് ശരിയായ നിലയിൽ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി പഠിക്കാൻ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി പഠിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം യുദ്ധത്തിന് പോയ ആളുകൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരും അവർക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അറിവില്ലാത്തവരാണ് അവർ ഈ ഖുർആാനോ ഹദീസോ ഹദീസിലും ഖുർആാനിലും മടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫിഖിന്റെ ഇൽമോ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരാണ് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവർക്കിത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകളെ അവരുടെ മുമ്പിൽ വിവരിച്ചു കൊടുത്ത് അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അവരെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പേടിയുള്ളവരാക്കണം അവർ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ അവർ പര്യാപ്തരാകട്ടെ അതിന് ഇൽമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അള്ളാഹു പറയുന്നു അറിയാത്തവർക്ക് അറിവുള്ളവർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ മാറി നിൽക്കണം അവർ പഠിക്കണം അവർ ആഴത്തിൽ പഠിക്കണം വെറും ബാഹ്യമായ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചാൽ പോരാ ആഴത്തിൽ പഠിക്കണം പഠിച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കണം അള്ളാഹുവാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഖുർആാനും ഹദീസും ശരിയായ നിലയിൽ പഠിക്കാൻ പഠിച്ചതിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അറിവുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നതിനെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അവരെ പിൻപറ്റി ബാക്കിയുള്ളവർ ജീവിക്കലാണ് രക്ഷയുടെ മാർഗം എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ആയ തോതി വെച്ചു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും വഴിപ്പെടണമെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു തീർന്നില്ല സാധാരണ നിലയിൽ ആളുകൾ ഈ ആയത്ത് ഇത്രയേ ഓതാറുള്ളൂ ആയത്ത് തീർന്നില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആയത്തിന്റെ ബാക്കി അതാണ് സംശയമുള്ളവർ ഖുറാൻ എടുത്തു നോക്കിക്കോളിൻ സൂറത്തു നിസായിലുള്ള ആയത്താണ് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു അതീഉല്ലാഹ വാതിഉർ റസൂല വഉലിൽ ലം തിമിൻകും ഫഇൻ തനാസഅതുൻ ഫി ഷൈഇൻ ഫറുദ്ദൂഹു ഇലല്ലാ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നു അതീഉല്ലാഹ വാതിഉർ റസൂൽ ഖുറാൻ ആണ് അല്ലാഹുവിനെ വഴിപ്പടീൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വഴിപ്പടി അള്ളാഹ് പറയുന്നു നിങ്ങളിൽ ആരാണോ കാര്യബോധമുള്ളവർ കാര്യം അധികാരമുള്ളവർ ആരാണോ അവരെ നിങ്ങൾ വഴിപ്പടി ആരാ അധികാരമുള്ളവർ ഒരു വിഭാഗം പറയും ഇത് ഭരണാധികാരികളെ വഴിപ്പെടണമെന്നാ പറഞ്ഞത് എന്ന് മറ്റൊരു വിഭാഗം പറയും അറിവുള്ളവരെ ഭയപ്പെടണമെന്ന അവരെ വഴിപ്പെടണമെന്നാ പറഞ്ഞതെന്ന് ശരിയാണ് രണ്ടു കൂട്ടരും പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഒരു കാലത്ത് ഭരണമുള്ളവരും അറിവുള്ളവരും ഒന്നായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു ഹുലഫാക്കളുടെ കാലം അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ കാലത്ത് ഭരണവും അദ്ദേഹം ദീനിന്റെ നിയമം പറയണതും അദ്ദേഹം ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ കാലത്ത് ഭരണവും അദ്ദേഹം ദീനിന്റെ നിയമം പറയുന്നതും അദ്ദേഹം ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹുവി
കാലത്ത് ഭരണം അദ്ദേഹം ദീനന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കേണ്ടതും അദ്ദേഹം അലി റലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ കാലത്ത് ദീനന്റെ നിയമങ്ങൾ പറയാൻ യോഗ്യൻ അദ്ദേഹം ഭരണം നടത്തുന്നതും അദ്ദേഹം ഇതൊരു കാലം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് വന്ന് വന്ന് അത് രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു അധികാരം ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഇൽമ അറിവ് വേറൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ കയ്യിലായി അപ്പോഴാണ് ഉലിൽ അമർ ആരാണ് ഉലിൽ അമ്രിനെ അനുസരിക്കേണ്ടത് ഉലിൽ അമ്രി മിങ്കും അറിവുള്ളവരെ കാരണം ഭരണാധികാരികൾ ഭരണം നടത്തണമെങ്കിലും അതിന്റെ നിയമം എന്താണെന്ന് അറിവുള്ളവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അറിവുള്ളവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അറിവില്ലാത്തവരായ ഭരണാധികാരികൾ വന്ന കാലത്ത് എല്ലാ ഭരണാധികാരികളുടെ അമവിയ ഖിലാഫത്തിന്റെ കാലത്ത് അബ്ബാസിയ ഖിലാഫത്തിന്റെ കാലത്ത് എല്ലാ ഖിലാഫത്തിന്റെ കാലത്തും ഭരണാധികാരികൾ അവരുടെ ദർബാറിൽ പ്രത്യേകം ആലിമ്യങ്ങളെ വെച്ചിരുന്നു ആലിമ്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആലിമ്യങ്ങളോട് ചോദിച്ച് അപ്പൊ ഉലുൽ അം ആലിമ്യങ്ങളാണ് എന്റെ അഭിപ്രായമല്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട ഖുർആാനിന്റെ തഫ്സീർ വിശദീകരണം എടുത്തു നോക്കിക്കോളീൻ ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി റഹ്മുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ കബീറിൽ ഉലിൽ അമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉലമാക്കളാണ് ആലിമീങ്ങളാണ് ദീനന്റെ അറിവുള്ളവരാണ് എന്ന് തീർത്തു പറയുന്നു ഇമാം അബൂബക്കറുൽ ജസ്സാസ് റഹിമുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ തസ്സീർ അഹ്കാമുൽ ഖുർആാനിൽ എടുത്തു നോക്കിയും അതിനും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് തസ്സീറാത്ത് അഹമ്മദിയ എടുത്തു നോക്കിയും അതിനും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആ ഇനി എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന അഹല ഹദീസ് എന്ന് വാദിക്കുന്ന ആളുകളിൽ എഴുതിയ തഫ്സീർ എടുത്തു നോക്കിയും അതേ തഫ്സീറിലും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഫത്തുഹൽ ബയാൻ നവാബ് സിദ്ദീഖ് ഹസൻ ഖാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിലും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അഹുൽ ഇൽമാണ് ഉലുൽ അമർ അള്ളാഹു പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളത് റസൂലാണ് അതുകൊണ്ട് റസൂൽ പറയുന്നതിന് അനുസരിക്കുകയും ആ റസൂലിന്റെ ഹദീസുകളെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ വിവരിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉലമാക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഗ്യത ഉള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ വഴിപ്പടിയും ഇത് മൂന്നും നിങ്ങൾ ഇവർ പറയുന്നത് കേട്ട് വഴിപ്പെട്ടാൽ റസൂലിനെ വഴിപ്പെടുന്നതായി റസൂലിനെ വഴിപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെടുന്നതായി നമ്മൾ പുതിയ ദീനൊന്നുമല്ല പുതിയ ദീനല്ല എന്താ ഈ ഇമാമിങ്ങളുടെ ജോലി ഇമാമുല്ലാ അബു ഹനീഫ റഹ്മുല്ലായുടെ ജോലി എന്തായിരുന്നു ഇമാം മാലിക് റഹ്മുല്ലായുടെ ജോലി എന്തായിരുന്നു ഇമാം ഷാഫി റഹ്മുല്ലായുടെ ജോലി ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് റഹ്മുല്ലായുടെ ജോലി എന്തായിരുന്നു പുതിയ മതമുണ്ടാക്കലല്ല പുതിയ നിയമം പറയലല്ല ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും അഗാധ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു അവർ ഇതാരും ഞാനോ നിങ്ങളോ പറയുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ പറയുന്നതല്ല ഇവർ എന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നവരാ ാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ ഏത് കാലത്തെ കുറിച്ച് നല്ല നൂറ്റാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ ഖൈറുൽ കുറൂനി കർണി തുമ്മല്ലീന യലൂനഹും സഹാബാക്കളുടെ നൂറ്റാണ്ടായ എന്റെ നൂറ്റാണ്ട് ആദ്യത്തെ നൂറ് രണ്ടാമത്തെ നൂറ് താവിയങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ നൂറ് താവിയങ്ങളുടെ ഇതാണ് നല്ല കാര്യം നല്ല കാലം അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ കളവ് പ്രചരിക്കുക രവിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു ഇവർ ഈ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് ഇമാമെ അലം അബു ഹനീഫ റഹ്മുല്ല ഹിദറ എൺപതിൽ ജനിച്ചു നൂറ്റി അമ്പതിൽ മരിച്ചു ഹിജറ നൂറ്റി അമ്പതിൽ അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ഇമാമ ഷാഫി റഹ്മുല്ല ഹിജറ നൂറ്റി അമ്പതിൽ ജനിക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി നാലിൽ ഭരിക്കുന്നു ഹിജറ ഇരുന്നൂറ്റി നാലായപ്പോൾ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭം നാലാമത്തെ വർഷമായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ഇമാം മാലിക് റഹ്മുല്ല ഇമാമെ ഷാഫി റഹ്മുല്ലായുടെ ഉസ്താദാണ് ഇമാമെ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹ്മുല്ല ഇമാം ഷാഫി റഹ്മുല്ലായുടെ ശിഷ്യനാണ് ഹിജറ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിന് മുമ്പായി അദ്ദേഹവും മരണപ്പെടുന്നു മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ പകുതി പോലും എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അവർ എല്ലാവരും ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ കാലത്തുള്ള ഹൈറുൽ കുറൂനിലുള്ളവരാണ് ഇവരെ ആരാണ് അംഗീകരിച്ചത് ഇവരാരും കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ വന്ന ഹിജറ ആയിരത്തി നാനൂറിലോ ആയിരത്തി മുന്നൂറിലോ വന്ന് പുതിയ ദീനം ഉണ്ടാക്കി വന്നവരല്ല അവർ ഖുർആാനും ഹദീസും അറിയാത്തവരല്ല ഇമാമെ ആദം അബു ഹനീഫ റഹ്മുല്ലായുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മുഹദ്ദിസിങ്ങൾ മുഹദ്ദിസിങ്ങൾ വലിയ വലിയ മുഹദ്ദിസിങ്ങൾ ആരാണ് ലോകത്തറിയപ്പെടുന്ന പ്രശസ്തരായ മുഹദ്ദിസിങ്ങൾ ഇമാം അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അൽ മുബാറക് റഹ്മുല്ല ഇമാം അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അൽ മുബാറക് റഹ്മുല്ല ഇമാം സുഫിയാൻ സൗരി റഹ്മുല്ല ഇമാം സുഫിയാൻ ബിൻ ഉയൈന റഹ്മുല്ല ഇമാം സുലൈമാൻ
ഈ മുഹദ്ദിസീങ്ങൾ ഇവർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലമാണ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം ലോക പ്രശസ്തനായ ഏറ്റവും വലിയ മുഹദ്ദീസ് സുലൈമാൻ ഇബിൻ മെഹ്റാനുള്ള അമഷ് അമഷ് റഹിമഹുല്ല അമഷ് റഹിമഹുല്ല ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹിമഹുല്ലയുടെ ഉസ്താദാണ് ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ച വലിയ മുഹദ്ദീസ് ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദാണ് ഉസ്താദ് ഒരിക്കൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇമാം അമഷ് റഹിമഹുല്ലയോട് ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹിമഹുല്ല ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ വെച്ച ഒരാൾ വന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതിന്റെ നിയമം എന്താണെന്ന് ഇമാം ആമഷ് പ്രസിദ്ധനായ മുഹദ്ദീസ് പ്രസിദ്ധനായ മുഹദ്ദീസ് ഇമാമ ആലം അബു ഹനീഫ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഹദീസ് പഠിച്ച ശിഷ്യൻ ശിഷ്യൻ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ വെച്ച് ഇമാം ആമഷ് ഏറ്റവും വലിയ മുഹദ്ദീസായ ആമഷിനോട് മസല ചോദിക്കുന്നു നിയമം ചോദിക്കുന്നു ഒരാൾ ഇമാം ആമഷ് ആലോചിച്ചു കിട്ടിയില്ല കിട്ടാതിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ നുഹമാനിബന് സാബിത്തിനെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്ക് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നുഹമാൻ ഇതിന്റെ മറുപടി പറയാൻ ഇമാം അബു ഹനീഫയുടെ പേരാണ് നുഹമാനിബന് സാബിത് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായ നിലയിൽ മസല നിയമം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇമാം ആമഷ് ചോദിച്ചു അല്ല ഞാൻ ഹദീസുകളെല്ലാം പരതിയിട്ട് എനിക്കിത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നീ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ നിയമം പഠിച്ചത് ശിഷ്യനോട് ചോദിച്ചു ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹ്മുഹുല്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ വേറെ എവിടെ നിന്നുമല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസിൽ നിന്നുമാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഹദീസിൽ നിന്നുമാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഏത് ഹദീസ് ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹ്മുഹുല്ല കുറെ ഹദീസുകൾ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു ഇമാം ആമഷ് കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു മതി ഹസ്ബുക് മതി ഞാൻ നൂറ് ദിവസത്തിൽ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ച ഹദീസ് നീ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എന്നെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചല്ലോ നൂറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഇത്രയും ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ നീ അതെല്ലാം എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചല്ലോ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കുന്നു കുറിച്ചടിയൻ മനസ്സിൽ അടിവരയിട്ട് കുറിച്ചടിയൻ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിൽ ഇമാം സുലൈമാൻ ഇബിൻ ബഹ്റാനുൽ ആമഷ് ലോക പ്രശസ്തനായ മുഹദ്ദീസ് ഇമാം ആലം അബു ഹനീഫ റഹ്മുഹുല്ലയുടെ ഉസ്താദായ ഇമാം ആമഷ് സദസ്സിനോട് പറഞ്ഞു ഇവരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നഹ്നു സയാദില വ അൻതുമുൽ അതിബ നഹ്നു സയാദില വ അൻതുമുൽ അതിബ വലിയ മുഹദ്ദീസ് പറയുകയാണ് തന്റെ ശിഷ്യനായ ഇമാമുല്ലാ അബു ഹനീഫയോട് ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകാരാണ് നിങ്ങളാണ് ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കച്ചവടമേ ഉള്ളൂ തുണ്ടും കൊണ്ട് വരുന്നവർക്ക് എടുത്ത് മരുന്ന് കൊടുക്കാനേ ഞങ്ങൾക്കറിയാവൂ മരുന്ന് എന്തിനുള്ളതാണെന്നും ഏത് രോഗത്തിനുള്ളതാണെന്നും ഏത് രോഗത്തിന് ഏത് മരുന്ന് ഏതളവിൽ കൊടുക്കണമെന്നും ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചാലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ആ ഡോക്ടർ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കാണ് ഖുർആാനും ഹദീസും പരിശോധിച്ച് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ഹദീസ് പറഞ്ഞു തരാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഇത്ര കാലം പഠിപ്പിച്ചു ഹദീസ് പക്ഷേ ആ ഹദീസിൽ എനിക്ക് മസല കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല നീ അത് കണ്ടെത്തിയല്ലോ ഞാനൊരു നൂറ് ദിവസം പഠിപ്പിച്ച ഹദീസ് നീ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ഇമാമ ആമഷ് റഹ്മുഹുല്ല പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഇമാമ ആലം അബു ഹനീഫ റഹ്മുഹുല്ലയുടെ ഹദീസിലും ഫിത്തഹിലുമുള്ള സ്ഥാനം ഇവരാണോ ഖുർആൻ അറിയാത്തവർ ഇവരാണോ ഹദീസ് അറിയാത്തവർ ഇവര് പറയുന്നതാണോ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് ഇമാമെ ആമഷിന് അംഗീകരിക്കാമെങ്കിൽ ഇമാമെ ആമിറു ഷാബി അഞ്ഞൂറ് സഹാബാക്കളെ കണ്ട് അഞ്ഞൂറ് സഹാബാക്കളിൽ നിന്നും ഹദീസ് പഠിച്ചവരാണ് ഇമാം ആമിറു ഷാബി റഹ്മുല്ല വലിയ പ്രസിദ്ധനായ മുഹദ്ദീസ് താബിയങ്ങളിൽ പ്രമുഖനായ മുഹദ്ദീസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇൽമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ ഇൽമു ഇൽമു അബി ഹനീഫ ഇൽമു അസ്ഹാബി അബി ഹനീഫ ഇൽമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവെന്താണ് അബു ഹനീഫയുടെയും കൂട്ടരുടെയും അറിവാണ് അവരോടാണ് ചോദിച്ചു പഠിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്കത് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഫിത്ത് അവർക്കേ അറിയാവൂ ആര് പറയുന്നു ഇമാം ആമിർ ഷാബി ഇമാം അബ്ദുല്ലാഹുബിൻ അൽ മുബാറക് ഇമാം സുഫിയാൻ സൗരി സുഫിയാൻ ബിൻ ഉയേന മുഹദ്ദിസീങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഇതൊക്കെ ആദ്യകാല മുഹദ്ദിസീങ്ങളാണ് ഇമാം ബുഖാരിയുടെ കാലമല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇമാമെ മുസ്ലിമിന്റെയും ഇമാമ തെറുമതി അബുദാവുദിന്റെ കാലമല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനു മുമ്പുള്ള മുഹദ്ദിസീങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇമാമെ ബുഖാരിയോ ഇമാം ബുഖാരിയുടെ ഉസ്താദന്മാരോ ആയിട്ടില്ല അവരിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അവർക്ക് മുമ്പുള്ള മുൻകാല മുഹദ്ദിസീങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇമാമെ ആമഷും ഇമാമെ ആമിറു ഷാബിയും ഇമാം അബ്ദുല്ലാഹുബിൻ
كتابك لا يدفع من غير برشودي كني بر حجر مكي رحمة الله إلى الخيرات الحسان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان إمام جلال الدين سيوتي رحمة الله ركبي الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة يدفع من غير نوك كلين إمام ابن عبد البر مالك رحمة الله إلى جامع بيان العلم وفضلي كتابك لا يدفع برشودي كلين إلا تلمي ذا تانام كاندي لنجيل جيبا نونتنجي إن شاء الله كانت شجرام نني كروب يا كانت شجرام سامشي ولا ورمنو كقولي، نان عادي مي بارنجو باري نواقي كل كتر واضح تمام. إيه إمامي أبو هني بارحمو هلا بارنجو بري كارين سيدال تتا إيه بوجمو، نمول أريات وبر بني أروري صودي كنام. إيه إلبن ده بارو دنغلو بري صودي تابرو باري نده كيكنامو، أدو ينن بورتا، رندا حديس ومونا حديس نده، واجع دنغل بولم سري كي باري أنا أرياتا، أدو بولم منا بارا ميللا تن، نام باري نده أنا كيل كندده، سري بري كارين صودي كتة، إيه رندو بارنجا كارين غل، ينن كورش دنغل لوري بواعت نينغلوم. Mudah-mudahan berkumpul mandi agam, potek korang sih berkenggalan visa sama mula tu guna anal lo, ninggal enak guna parai pikan tu, saya parai ini tu seri anu, yangna visa sih tu saya parai ini tu kereta ninggal pimpet tu tu tetta uga hilanggil, imamul lala mabu hani fatul kufi parai ini tu kereta pimpet tu tu anu tetta uga. Bila ya dah alim ini anu tu mula pimpet tu tu, imam Muhammad bin Idris sih syafi'i rahimahullah, ibarat ka anan. Ibaru dah kalah tu ni sesam mana muhajjis inggal dah hadis inggal leh dite telle. Nampol parai inda dah imam Bukhari, Sahihul Bukhari ilon dah. Anu pedi pikunu Bukhari ilon waranya. Anan imam Bukhari, imam Bukhari rahimahullah, imam Shafi'i rahimahullah. Ida madhab pimpeti diwit Shafi'i madhab garan anu. Nyam parai inda ahle hadis inda bandi dan nawa absidiya kasam khan adzhat inda al al junna kitab udah tu makin. الخطة بذكر أصحاب الستة أديها تنلك كتاب رضي الله كين كتاب رضي الله من نبرني كنوا دانا باقي ولا بيرم برني تندا أديها من برني كنوا دانا نوكي كولين ويسوسي كان إمام بخاري رحمه الله إذا تريترم بدي كين أديها تنلك تريترم بيردي يريكنا موجبان بيرم بريوم أديها من شافعي مذهب قارنا أنا إمام مسلم رحمه الله شافعي مذهب قارنا أنا إمام نسائي شافعي مذهب قارنا أنا إمام أبو داود حنبلي مذهب قارنا أنا إمام ترمذي شافعي مذهب قارنا أنا إمام ابن ماجا شافعي مذهب قارنا أنا حنبلي مذهب قارنا أنا نم أبي برايا مندر نوكي نبرد كتاب Tak boleh pergi nada siha husita Imam Bukhari Imam Muslim Imam Tirmidzi Imam Nasai Imam Ibn Maja ini anjir berikum bimbat tam Imam Syafi'i rahimahullah ya ini kena dengan kau bimbat ikut lah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah Imam Abu Dawud Sirjistani adzeh tu nene bimbat tam adzeh tu nene bimbat tam korang pun mila pasti ini kau bimbat ikut lah عبد الله بن المبارك يحيى بن سعيد القطان قطيبة بن سعيد علي بن المديني يحيى بن معين بر الله إمام شاف إمام بخاري رحمه الله إلى الشيخ المارم أستاذ المارم أنا أبر الله إمام أبو حنيفة رحمه الله يا بنبتي أبر أبر إذا نيرت الله شيخ المارم أنا Awal ke Imam Abu Hanifah ya pimbatam, awal paranya guru tak hadis, baca dia Imam Bukhari ke Imam inggal pimbatam, Bukhari itu ustazan marana hadis gatawa, awal arum baca gak illa, pasai ibaru paranya guru tak hadis Imam Bukhari yang dibaca tu segeri kamo. Sahihul Bukhari il, Sahihul Bukhari il, ini beti muna hadis gulan da pradhan ya mula hadis gul, Allah awal ke Maryam, ini Bukhari Muslim paranya pedi pikun awal ke Maryam. Anak-anak pergi pikir Allah Bukhari Muslim itu nanti Bukhari Muslim itu nanti. Yang pernah itu Bukhari Muslim itu nanti. Anak-anak boleh Maria tak anak-anak ini Bukhari Muslim itu cerita baru ni mana nak kita. Abang kerana kita Bukhari Muslim itu nanti. Abang kerana Bukhari Muslim itu nanti. Bukhari beraya Muslim beraya. Bukhari nanti dia beraya nanti Muslim malah dia beraya nanti. Aduh boleh macam cerita ni kita. Imam Bukhari itu pergi Muhammad bin Ismail itu nanti. Bukhara nanti karena itu kan Bukhari itu baru ini nanti. Muslim ada hati itu pergi nanti. Ada ham Nisa puri karena nanti. Muslim itu nanti ada adil kusairi yang Nisa puri. Aduh boleh macam cerita ni kita. Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Yang dah nampak di pikir nanti Bukhari Muslim baru ni. Yang nama mana sila kini Bukhari il. Ia betul mana hadis segala nanti. Imam Bukhari rahimahullah itu jiwa itu til. Ada hati nanti mudah mudah hadis segala il. Tetapi anggi cara mula hadis. Karan mandang nale. Rasulullah wali wasallam tanggal umi dehu maite. Baru moon. Rabi gal moon wasita. Madjestan mar moon eh ulu. Imam Bukhari itu ustad. Ada hati nanti ustad. Ada hati nanti ustad. Imam Bukhari itu ustad. Tabu tabi. Ada hati nanti ustad. Tabi. Ada hati nanti ustad. Sahabi. Ini moon wasita yang ulu kuli Rasulullah wali wasallam tanggal le lekat nu. Moon eh moon wasita. Ini mohon bahasa itu orang kuri yaitu na hadis segal iribati mohon nama mana sahihul Bukhari orang lada. 
ഈ സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലുള്ള ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഹദീസാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹദീസ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഹദീസിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നും ഹനഫി മധഹബുകാരായ ഉസ്താദന്മാരിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയതാണ് ഈ ഹദീസ് റിവായത്ത് ചെയ്ത ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേരും ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മുല്ലായുടെ ഉസ്താദന്മാർ പക്ക ഹനഫി മധഹബുകാരാണ് ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹ്മുല്ലായുടെ മധഹബിനെ സ്വീകരിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് ഇമാം മക്കിബൻ ഇബ്രാഹിം ഇമാം അബു ആസിമൻ നബീൽ بخاري يرد نوكين كتاب العلم الحديث قانام حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار برمونة من بير مكي بن إبراهيم يزيد بن أبي عبيد سلمة بن الأكوع سلمة بن الأكوع الصحابي أنا يزيد بن أبي عبيد تابعي أنا مكي بن إبراهيم تبع تابعي أنا إي مكي بن إبراهيم إمام أبو هنيفة رحمه الله إلى مذهب من أبين بدي جيبت وحنفية അദ്ദേഹത്തെ എഴുത്ത് ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മുല്ലായ്ക്ക് എഴുതാം ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മുല്ലായുടെ ഉസ്താദന്മാരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായിട്ട് പറയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹദീസ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഹദീസായിട്ട് പറയാം പക്ഷെ മക്കിയുബിനെ ഇബ്രാഹിം ചെയ്ത ഹനഫി മദേബിനെ പിൻപറ്റിയത് തെറ്റായി ഇമാമ ബുഖാരി റഹ്മുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹീഹുൽ ബുഖാരി എഴുതി സഹീഹുൽ ബുഖാരി എഴുതിയിട്ട് ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്ന് ഉസ്താദന്മാരെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു മൂന്ന് പേര് അലിയുബിൻ അൽ മദീനി യഹ്യബിൻ മൊയീൻ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ احمد بن حنبل امام بخاري رحمه الله ايده استاذ انا ارى حنبلي مذهب ان استاذنا يا احمد بن حنبل رحمه الله امام بخاري كنده كودكن مون استاذن مار ايدن പരിശോധിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയ സഹീഹുൽ ബുഖാരി ശരിയാണോ എന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് പേരും പരിശോധിച്ചു യഹ്യ ബിൻ മുഈൻ ഹനഫി അലി ഇബ്നുൽ മദീനി ഹനഫി പിന്നെ احمد بن حنبل حنبلي മൂന്ന് പേരും പരിശോധിച്ചു പരിശോധിച്ച് എഴുതി കൊടുത്തു സർട്ടിഫൈ ചെയ്തു നിന്റെ ഹരീസ് മുഴുവൻ സഹിഹാണ് ലോകം അംഗീകരിച്ചു അസഹുൽ കുത്തുബി ബാധ കിതാബില്ല ഇതാണോ തെറ്റ് ഇത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഈ മഹാമാർ പോകുന്ന വഴിയെ പോയി അവരെവിടെ എത്തുന്നു അവിടെ നമുക്ക് എത്താം വേറെ വഴിയിൽ പോയി അവരെത്തുന്ന വഴിയിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മൾ തയ്യാറില്ല പോകാം മക്കിയബിന് ഇബ്രാഹിമിന്റെ കൂടെ പോകാം യഹ്യബിന് മൊഴിന്റെ കൂടെ പോകാം ഖുത്തൈബാബിന് സയ്യിദിന്റെ കൂടെ പോകാം യഹ്യബിന് സയ്യിദുൽ കത്താനിന്റെ കൂടെ പോകാം അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മുബാറക്കിന്റെ കൂടെ പോട്ടെ പോകാം ഇമാം ഖാരിയുടെ കൂടെ ഇമാം മുസ്ലിമിന്റെ കൂടെ ഇമാം തിരുമതിയുടെ കൂടെ ഇമാം നസയുടെ കൂടെ ഇമാം ഇബിന് മാതയുടെ കൂടെ ഇമാം ബൈഹത്തിയുടെ കൂടെ ഇമാം ദാറക്കുത്തിനിയുടെ കൂടെ ഇമാം സഹാബിയുടെ കൂടെ ഇമാം സൈലയുടെ കൂടെ ഈ ഇമാമിങ്ങളുടെ ഒക്കെ കൂടെ നമുക്കും പോകാം അവരെവിടെ എത്തുന്നു അവിടെ എത്താം അതല്ലേ ശരിയായ വഴി അള്ളാഹു തല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ആയത്തും ഹദീസുകളും തെളിവുകൾ പറയാൻ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആയത്തും ഹദീസും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓതിയിട്ട് പോയാൽ ആയത്തിന്റെയും ഹദീസിന്റെയും വിശദീകരണം ഇത് തന്നെയാണോ ഇതാണോ മുഫസ്സിനിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നിയേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട തഫ്സീർ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞതാണെന്ന് തോന്നിയേക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാതിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുഹാനഹൂബത്താല ആലിമിങ്ങളെ അറിവുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവുള്ള ആളുകളെ അനുസരിക്കാൻ ഖുർആാനിൽ പല ഭാഗത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ആയത്തുകൾ ഓതി وما كان المؤمنون لينفروا كفا فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون واتبعوا السبيل من أناب إليه ആയത്തുകൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല പറയുന്നു അബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസുകൾ സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് വിപറ്റിക്കൂടാ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഈ മദ്ഹബുകൾ പുതിയതല്ല പുതിയ ദീനല്ല ആരും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനും ഹദീസും അനുസരിച്ച് അതിനെ ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കി ആ വിഷയത്തിൽ വലിയ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞതിനെ ആ ഖുർആാനിന്റെ ഹദീസിന്റെ വിവരണം വിശദീകരണം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ല പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അറിവില്ലാത്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് അറിവുള്ളവർ പറഞ്ഞ് അനുസരിച്ചുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അവരെങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുക അവർ ഖുർആാനും ഹദീസും എടുത്തു വെച്ച് അതിന് വിശദീകരണമാണോ പറയുന്നത് ആണെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഇമാം ബുഹാരിയുടെ ഹദീസ് ശരിയാണെന്ന് അവരോട് ആര് പറഞ്ഞു ഇമാം ബുഹാരി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹദീസ് ശരിയാണെന്ന് അവർക്ക് എന്ത് തെളിവുണ്ട് അവരൊപ്പം എടുക്ക
ഇമാമ ഇബിൻ ഹദർ മക് ഇബിൻ ഹദർ അസ്കലാനി യുടെ കിതാബ് എടുത്ത് കാണിക്കും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇബിൻ ഹദർ അസ്കലാനി പറഞ്ഞു തഖ്രീബു തഹ്ദീബിൽ അല്ലെങ്കിൽ തസ്കിറത്തുൽ ഹുഫാദുൽ ഇമാം ദഹബി പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ലിസാനുൽ മീസാൻ മീസാനുൽ ഇഅതിദാൽ ഈ കിതാബിലൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കാണിക്കും ഇതൊക്കെ ആരുടെ കിതാബാണ് ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത മദഹബ് അംഗീകരിക്കാത്ത ആളുകളുടെ കിതാബ് കൊണ്ടുവന്ന് കാണും ഹദീസിന്റെ വിശദീകരണവും പോട്ടെ ഹദീസ് തന്നെ ബുഹാരിയും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം ബുഹാരി സാഫി മദഹബുകാരനാണ് പിന്നെ ആളുകൾ സാധാരണ നിലയിൽ പറയാറുണ്ട് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഇവർ ആരും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഹാഫിദ് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം മുഹമ്മദ് ഇബിൻ തൈമിയ റഹിമുല്ല അദ്ദേഹം ഇബിൻ തൈമിയ ഇബിൻ തൈമിയ ഇതിനെയൊക്കെ എതിർത്ത ആളാണെന്ന് ഇബിൻ തൈമിയ ഹംബലി മധഹബുകാരനാണ് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഹാഫിദ് ഇബിൻ തൈമിയ അദ്ദേഹം മുഴുവൻ എഴുതുന്നത് ഹംബലി മധഹബുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫത്താവ എടുത്തു നോക്കി ഫത്താവ മജ്മു ഫത്താവ ഇബിൻ തൈമിയ എടുത്തു നോക്കി നാലാലൊരു മധഹബിനെ അനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ ഇന്ന് അവകാശമില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവൻ വഴിതെറ്റി പോകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്തുക എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം കിതാബ് തന്നെ എഴുതി ഈ ഇമാമിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് മറുപടിയായിട്ട് റഫുൽ മലാം അനിൽ ഐമത്തിൽ ആലാം ഇവന് തൈമിയ റഹിമുഹുല്ലയുടെ കിതാബാണ് വായിച്ചു നോക്കിക്കൊള്ളി എന്നിട്ട് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഹംബലി മധുഹബുകാരനാണ് കോട്ട എന്തിന് ദൂരെ പോണം ഷെയ്ഖ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് നജുദി അതല്ലേ പറയുന്നത് അബ്ദുൽ വഹാബ് നജുദിയെ കുറിച്ചല്ലേ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം മാറാം അദ്ദേഹം സ്വന്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ തന്നെ എഴുതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞങ്ങൾ പുതിയ ആൾക്കാരല്ല പുത്തൻ വാദക്കാരല്ല അൽഹമ്മദിനെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അൽഹമ്മദില്ല സ്വന്തം അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് അവരെ പറയുമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ എഴുതിയ ചരിത്രം ഇനി ആരെയാ നമ്മൾ പിൻപറ്റാത്തവരായിട്ട് കാണുക അതുകൊണ്ട് മധഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ ദീനോ പുതിയ മതമോ അല്ല അഫ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസ് ഖുർആാനിന്റെ വിവരണം ഇത് ശരിയായ നിലയിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഫിഖഹ് രവിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഫിഖഹ് മൈ യുരിദില്ലാഹു ബിഹി ഖൈറൻ യുഫഖിഹു ഫിദ്ദീൻ ഈ ഫിഖഹ് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി പിൻകാലത്തുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ ആ ഫിഖഹ് ശരിയായ നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകൾ ഖുർആാനിന്റെ ഹദീസിന്റെ ആശയത്തിൽ ഇതാണ് ഉള്ളത് എന്ന് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രബലമായി ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഇതാണെന്ന് ഇതാണ് ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓരോ ഇമാമിങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം വരാനുള്ള കാരണം എന്താ അവർക്ക് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു സഹാബാക്കളിൽ ചിലർക്ക് ഹദീസ് കിട്ടാത്തവരുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടതിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട് വേറെയുള്ളവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയവരുണ്ട് വേറെയുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടാത്തവരുണ്ട് ഈ സഹാബാക്കളുടെ മുഴുവൻ കൗലുകളും വാക്കുകളും പരിശോധിച്ചു നോക്കിയിട്ട് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഏറ്റവും ബലപ്പെട്ടതായി അത് മനസ്സിലായി ഇമാമ അബു ഹനീഫ് റഹ്മുഹുല്ല കൂഫക്കാരനാണ് ഇറാഖിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മിസ്ര ഷാം ഭാഗങ്ങൾ ഖുറാസാൻ മാവറ നഹർ ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെയും അലി റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ ഫത്തുവായും ഇബ്രാഹിം നഹ്ഹി റഹ്മുഹുല്ലയുടെ ഫത്തുവായും എല്ലാം പ്രചരിച്ച കാലമാണ് അതിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഏറ്റവും ഉറപ്പായതിനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇമാം മാലിക് റഹ്മുഹുല്ല മദീനക്കാരനാണ് മദീനക്കാരായ സഹാബാക്കൾ മദീനക്കാർ നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീസുകളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും പ്രബലമായതിനെ അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇമാം ഷാഫി റഹ്മുല്ല ഇമാം ഷാഫി റഹ്മുല്ല ഹിജാസിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ഇൽമ പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെയും അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെയും ആയിഷ അലി അള്ളാഹു അൻഹായിൽ നിന്നെല്ലാം നിവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഹദീസുകളും അവിടുത്തെ സഹവാക്കളും പറഞ്ഞത് കേട്ട് അതിൽ നിന്നും പ്രബലമായത് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും ഉറപ്പായതിനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും ബലപ്പെട്ടത് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞതൊന്നു നാം അതിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾ മോഹിനിയങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ
ജമാ സംഘത്തോടൊപ്പം കൂടി അവരിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം എതുല്ലാഹി അനിൽ ജമാ അനിൽ ജമാഅത്തിൻ അള്ളാഹു പറയുന്നു മോമിനിയങ്ങളുടെ മാർഗത്തെ പിൻപറ്റിയും അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും എതിർക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിനെയും അനുസരിച്ച് മോമിനിയങ്ങളുടെ മാർഗത്തെ പിൻപറ്റിയും വേറെ മാർഗത്തെ പിൻപറ്റിയാൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് പോയി നിങ്ങൾ അപകടത്തിൽ പെട്ടുപോകും മുന്നറിയിപ്പുകളും താക്കീതുകളും നേരായ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മധുഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അറിവുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു തന്നതിനെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മധുഹബ് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരും ഈ നാലുപേരെ പിൻപറ്റാൻ തയ്യാറില്ല പക്ഷെ അവരും പിൻകാലത്ത് വന്ന് ഹരീസിന് വിവരണം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഏതോ പണ്ഡിതന്മാരെ തന്നെയാണ് അവരും പിൻപറ്റുക അവരും മുഖല്യതീങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നവർ തക്ലീദ് ചെയ്യുന്നവർ തന്നെയാണ് തക്ലീദ് ഇല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ദീൻ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അവർ ഈ നാലുപേരെ പിൻപറ്റാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അവർ നൂറുപേരെ പിൻപറ്റും അവർക്കൊരു വിഷയത്തിൽ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങൾക്ക് ഫിഖിന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിലും നിയമമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് പിൻപറ്റാത്ത ആളുകൾ കിടന്ന് അലയുകയാണ് ഓരോ വിഷയത്തിലും ഓരോരോ ആളുകളെ പിൻപറ്റി നമ്മൾ നാലിൽ ഒന്നിനെയേ പിൻപറ്റുന്നുള്ളൂ അവർ നൂറിനെയും പിൻപറ്റുന്നു അള്ളാഹു സുഹാനഭൂവത്താല മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാത്തത് കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ ഇമാമിയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ സമയവുമില്ല പറയേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഇത് മതിയായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അള്ളാഹു സുഹാനഭൂവത്താല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നേരായി ചിന്തിച്ച് നേരായ വഴിയിലേക്ക് വരാൻ അവന്റെ കരുണ കൊണ്ട് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഹമിനിയങ്ങളെയും അള്ളാഹു താല ഹക്കിന്റെ വഴിയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുകയും അതിൽ തന്നെ അവസാനം ഈ മാനോടുകൂടി മരണപ്പെട്ട് ഈ സാലിഹ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു സുഹാനഹൂവത്താല പറഞ്ഞ സഹാബാക്കൾ മുഹാജരീങ്ങൾ അൻസാറുകൾ അവരെ പിൻപറ്റി എല്ലാവരുടെയും മാർഗത്തിൽ നമുക്കും പോകാം الله سبحانه وتعالى عدنا نعم الله وركم باقي من الجانب رحيك مراغتي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمين نيند بويد اللي عارك انجل مبشتم ونائت ونجل دعواي اللي عوروا لكم ما فجوا ذيكم اللي عوروا ما فاكين الله سبحانك